பெஸ்ட் ஹோட்டல் டீல்ஸ் வாங்குறதுல இருந்து டே பிளான் பண்றதாகட்டும் லோக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்றதாகட்டும் ஜிடி யோட உங்க ஹாலிடே சூப்பர் ஸ்பெஷல் தான் ஜிடி ஹாலிடேஸ் யூ நோ யுவர் ஸ்பெஷல் when you with gt holidays madhimogam neyargalukku vanakkam idha nemundinil indraikku nammudan ineindirpavar anna dravida makkal munnetra kalaga thalaivarum thuvanarumana valakarinjar pasum pon pandiyan avargal tamilaga arasiyal kalathil palveru vishayangalai patri indru pesa pogirom dravida munnetra kalagam periyaru mannavum potta vidai adayaru aalamara mari inna aayir aandugal tamilnadu nikku kodaradu kolai valakku kolai valakkile avar maatta poraru ஊழல் வழக்கிலையும் மாட்ட போறாரு ஓபிஎஸ் போட்டு வழக்கிலையும் மாட்ட போறாரு சசிகலா போட்ட வழக்கிலையும் மாட்டுவாரு அச்சியாவிச உடைக்கிற அளவுக்கு திரும்ப அன்னைக்கு அப்போலாம் மருத்துவம் உடைச்சு உள்ள போயிருக்கும்ல நீங்க கொள்ளை அடிச்ச பணத்தை பாதுகாப்பதற்காக ஊழல் பணத்தை சாம்ராஜ்யத்தை மீண்டும் நிறுவதற்காக பாஜக காலில் விழுந்தாவது அவரோட நட்பு தொடர்ந்து அழகிரி மதுரில திமுக தென்மண்டல அமைப்பாளர் இருந்தா அண்ணாமலை ஊரை விட்டு வந்திருக்க முடியுமா வணக்கம் சார் வணக்கம் இப்ப இந்த ஒன்றரை வருட ஆண்டு காலமாக வந்துட்டு திராவிட மாடல் ஆட்சி காலம் எப்படி இருந்ததுன்னு நினைக்கிறீங்க உங்க பார்வையில ஏன்னா வந்துட்டு கொரோனா உச்சகட்டத்துல இருந்த நேரத்துல தான் வந்துட்டு இந்த ஒரு பதவி பிரமாணம் எல்லாம் நடந்தது அதுவும் வந்துட்டு ஊரடங்குல வந்துட்டு இந்த பதவி பிரமாணம் நடந்தது அப்படி இருக்கும் போது பத்து வருஷம் காத்திருந்த ஒரு பதவி வந்துட்டு அவருக்கு அது நாலு பேருக்கு சொல்லி செய்துக்க கூட முடியாம ஒரு சூழ்நிலை இருந்தப்ப வந்துட்டு இப்ப இந்த ஒன்றரை வருட காலம் எவ்வளவு நல்லா அவங்க ஆட்சி செய்திருக்காங்க நீங்க நினைக்கிறீங்க எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியை விட்டு இறங்கும் பொழுது ஐந்து லட்சம் கோடிக்கு மேல கடன் கொரோனா நோய் தொற்று மூன்றாவது அலை முழுவீச்சாக பரவி கொண்டிருந்த நேரம் தேர்தல் காலகட்டம் நம்முடைய முதல்வரே பதவி பிரமாணம் எடுத்ததே கட்டுப்பாடுகள் ஊரண கட்டு ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுதான் பத்தாண்டுகள் ஆட்சி இல்லாத திமுக மிகப்பெரிய விழாவாக நடத்த வேண்டியவங்களே அதை நடத்த முடியாத அளவுக்கு கட்டுப்பாடு வந்து அவர் பதவி பிரமாணம் எடுத்துக்கிட்டாரு வெகு வேகமாக முழு வீச்சாக கொரோனா நோய் தொற்றை தடுப்பதற்கான அனைத்து வேலைகளையுமே தீவிரமாக நம்முடைய மாண்பு முதல்வருடைய ஏற்பாட்டில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணி அவர்கள் ரொம்ப சுறுசுறுப்பான முறையில் வேகமாக செயல்பட்டு கரோனா தடுப்பூசிகள் மக்களுக்கு செலுத்துவதையும் அது ஒரு பயம் இருந்துச்சு அது வரைக்கும் மக்கள்கிட்ட அந்த பயத்தை மக்கள்கிட்ட விலைக்கு பேசி அதை வெகு வேகமாக குறைத்ததோடு மட்டுமல்லாமல் கொரோனாவே விரட்டியது திமுக அரசுன்னு தான் சொல்லலாம் ஓகே அந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய வேகம் இருந்தது ஓகே மக்களுக்கு ஏற்கனவே அவர் வாக்குறுதி கொடுத்த அடிப்படையில் எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சராக இருக்கும்போது எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்த நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் அன்னைக்கே சொன்னாங்க இன்னும் மக்களுக்கு ஒரு நாலாயிரம் ரூபா நீங்கள் கொடுங்க குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்குன்னு சொல்லியிருந்தார் அது எடப்பாடி பழனிசாமி அரசு செய்யலை ஆனால் இந்த கொரோனா வர வந்த நேரத்தில் ஒரு பதவி பிரமாணத்துக்கு முதல் எடுத்துன்னே ரெண்டாயிரம் ரூபா திரும்ப ஒரு ஜூன் மூணாம் தேதி தலைவர் கலைஞருடைய பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா மக்களுக்கு கொடுத்தது மட்டுமல்லாமல் அரசு பணிகள் இயந்திரம் அனைத்தும் துருப்பிடிச்சிருந்துச்சு பத்தாண்டு காலத்தில் ஓகே துருப்பிடித்த அரசு இயந்திரங்களை முழுவீச்சாக செயல்பட வைத்தது நம்முடைய திராவிட மாடல் மாடல் ஆட்சி அது மட்டுமல்ல அவர் ஆட்சி பொதுப்பு அந்த பதவி ஏற்கும் போதே முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் சொல்லி அந்த வேகத்தை வேகமாக அந்த பதவியை ஏற்று மக்களுக்கு எவ்வளவு செய்ய முடியுமோ எனக்கு தெரிஞ்ச அளவில் தொண்ணூறு சதவீத தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றிட்டாங்க சும்மா வாய் புளித்தது மாதிரி எடப்பாடி சில பேர் வேணா இந்த ஆயிரம் ரூபா இன்னும் கொடுக்கல இன்னும் ஆட்சி இருக்குல்ல நான்கு ஆண்டுகளுக்கு மேலே ஆட்சி இருக்கு ஆட்சி இருக்கு அதனால் இலவசமாக பெண்களுக்கு பேருந்துகளில் பயணம் நீட்டு தேர்வை ரத்து செய்வதற்கான அனைத்து சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை சட்ட ரீதியான போராட்டம் நம்முடைய முன்னாள் நீதி அரசர் அவருடைய ராஜன் தலைமையில் கமிட்டி இது மா இது மாதிரியான நடவடிக்கைகள் தொடர்ச்சியாக சாதா சாமானிய விளிம்பு விளிம்பு நிலை மக்களுக்கான திட்டங்கள் 
இரண்டாவதாக எளிமையாக முதலமைச்சரை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு முதலமைச்சர் ஓகே அமைச்சர்கள் எளிமையா இருக்கிறாங்க டெண்டர் கான்ட்ராக்டு இந்த மாதிரி ஊழல் சும்மா திட்டமிட்டு ஒரு பொய் வதந்தியை பாஜக பரப்புறதை தவிர எதுலேயும் ஆதாரம் இல்லை அவர் இது வரைக்கும் இந்த மூணு மாசமா அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மேல சொன்ன குற்றச்சாட்டுல இருந்து எந்த குற்றச்சாட்டுக்கு அவர் ஆதாரமா சொல்ல முடியல ஆதாரம் சொன்னா நாங்க பொது வாழ்க்கையில இருந்து விளைவிக்கிறோம் சொல்றாங்க அதனால ஆதாரம் இல்லாத ஒரு பொய் குற்றச்சாட்டுகளை சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க பெரியார் என்ன நினைத்தாரோ அதனாலதான் பெரியாருடைய பிறந்த நாளை சமூக நீதி நாளாக டாக்டர் அம்பேத்கர் பிறந்த நாளை சமத்துவ நாளாக அறிவித்ததோடு மட்டுமல்லாமல் சாமானியனுக்கான ஆட்சி இந்த ஆட்சி கலைஞர் சொன்னார் ஒரு முறை ஹண்டே சொன்னார் மூன்றாம் தர அரசு சொன்னார் கலைஞர் முதலமைச்சராக இருக்கும்போது சட்டமன்றத்தில் அப்போ கலைஞர் சொன்னார் ஹண்டே அவர்களே திருத்தி கொள்ளுங்கள் மூன்றாம் தர அரசு அல்ல நீங்கள் சொல்லுகின்ற வருணாதரம வருணாசிரம அடிப்படையில் மனுதரும அடிப்படையில் உங்களால் நான் நான்காவது தரவன் ஆகவே இது நான்காம் தர அரசு சூத்திரன் அரசுன்னு சொன்னார் அந்த சூத்திரன் அரசாக இன்றைக்கு பாஜகவால் வருணாசிரமவாதிகளால் போற்ற சொல்லப்படுகிற நம்முடைய ஸ்டாலின் அவர்கள் சூத்திரர்களுக்கான ஆட்சியை திராவிடர்களுக்கான ஆட்சியை தமிழர்களுக்கான ஆட்சியை மொழி இனம் கலாச்சாரம் பண்பாட்டை பாதுகாக்கக்கூடிய ஆட்சியை இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கக்கூடிய ஆட்சியை வெளிநாடு முதல்களை கொண்டு வந்து இங்கு வந்து நிறைய இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கக்கூடிய திட்டங்களை தினசரி புது புது திட்டங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்ளக்கூடிய ஆட்சியாக கட்டமைப்புகளை மருத்துவ கட்டமைப்பு தொழிற்சாலை கட்டமைப்பு கல்வி கட்டமைப்புகளை ஒரு புதிய வளர்ந்து வருகின்ற விஞ்ஞான உலகத்திற்கு ஏற்ப மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஆட்சியாக திராவிட மாடல் ஆட்சி இந்தியாவே இன்றைக்கு திரும்பி பார்க்கக்கூடிய அளவில் கொள்கை ரீதியாக பாஜகவை சித்தாந்த ரீதியாக எதுக்கக்கூடிய கட்சியாக ஆட்சியாக திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி நம்முடைய மாணவ முதல்வர் அவர்கள் தலைமையில் இந்தியாவே இந்திய ஒன்றியமே இன்றைக்கு பாராட்டக்கூடிய ஆட்சியாக ஓகே உறவுக்கு கை கொடுப்போம் உரிமைக்கு கொள்ளு கொடுப்போம் என்ற அடிப்படையில் முதல்வரின் செயல்பாடும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் திராவிட மாடல் ஆட்சியும் அனைத்து தரப்பு மக்களாலும் வரவேற்கப்படுகிறது வாழ்த்தப்படுகிறது கண்டிப்பாக சார் இப்போ நாம் ஒரு பக்கம் வந்துட்டு பேட்டிகளில் எடுத்துகிட்டு இப்போ இந்த ஓராண்டு ஒன்றரை ஆண்டு காலமாக அவர்கள் செய்திருக்கிற சாதனைகளை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் இப்படி இருக்கும்போது வந்துட்டு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தொடர்ந்து வந்துட்டு எதுவுமே அவங்க செய்யலைன்னு ஒரு கை காட்டி பேசிகிட்ருக்காரு அதை எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் எதுவுமே சேர்ந்த ஆதாரத்துடன் புள்ளி உரத்துடன் சொல்லணும் இப்போ நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் மாதம் ஆயிரம் ரூபா கொடுப்போம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க பெண்களுக்கு அது நிதிநிலை நீங்கள் தான் கஜானாவும் காலி பண்ணிட்டு களஞ்சியத்தையும் காலி பண்ணிட்டு போயிட்டீங்க அஞ்சு லட்சம் கோடி கடன் ரெண்டாவது ஒன்றிய அரசு எந்த நிதியும் விடுவிக்க மாட்டேன்றாங்க ஜிஎஸ்டியா இருக்கட்டும் அதாவது நம்ம தான் வாங்கிட்டு போறாங்க வாங்கிட்டு போய் நம்ம வாங்கிட்டு பிச்சைக்கார மாதிரி கேட்க வேண்டியது கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க அப்ப இந்த சூழ்நிலையில இந்த அரசு இருக்கக்கூடிய வருவாயை வைத்துக் கொண்டு மக்களுக்கு நிறைவான திட்டங்களை நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறது பத்தாண்டு காலத்துல ஆறாண்டு காலம் அம்மா ஆட்சி காலத்தை விடுங்க ஓகே நாலாண்டு காலம் எடப்பாடி ஆட்சி நடத்திய காலத்தில் என்ன திட்டங்கள் மக்களுக்காக போட்டீங்க மக்களுக்கான திட்டம் எதை செஞ்சீங்க இன்றைக்கு மக்களுக்கான திட்டங்களை திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு தினந்தோறும் ஒவ்வொரு துறை அமைச்சரும் ஒவ்வொரு துறை அமைச்சர்களும் புள்ளி உரங்களோட மக்களுக்கு பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் உங்கள் ஆட்சியில் என்ன நடந்துச்சு இப்போ என்ன நடக்கலைன்றத அவர் தெளிவாக பேசணும் ஒத்தாம் பொதுவாக பேசக்கூடாது ஓகே பொத்தா பொதுவான குற்றச்சாட்டுகள் பதில் சொல்ல முடியாது நீங்க இந்த இடத்துல தப்பு பண்ணிருக்கீங்க இப்போ உங்க மேல நீங்க வந்து பெண் வளர்க்கலாம் இப்போ நீதிமன்றத்துல இருக்கு உச்ச நீதிமன்றத்துல இருக்கு எடப்பாடி மேல அது மாதிரி இந்த பதிமூணு பதினாலு மாத ஆட்சியில சொல்லுங்க நீங்க ஆதாரபூர்வமான குற்றச்சாட்டை இல்ல நீங்க என்ன வழக்கை பத்தி சொல்றீங்க எடப்பாடி மேல ஒரு வழக்கு இருக்குல்ல இந்த இந்த வழக்கு டெண்டர் விட்டதுல ஊழல் பண்ண சொல்லி வழக்கு இருக்குல்ல அந்த வழக்கு இருக்கு எல்லா வழக்கு வரப்போ கொடநாடு வழக்கு வர போகுது கொள்ளை வழக்கு வர போகுது வழக்கு இருக்கு ஊழல் வழக்கு சொல்ற ஊழல் பத்தி அவருக்கு பேசுறதுனால ஊழல்னா திமுக எந்த இடத்துல ஊழல் பண்ணுச்சு யார்ட்டு ஊழல் பண்ணாங்க அவர் மேல கொடநாடு கொலை வழக்கு இருக்கு ஓபிஎஸ் தொடர்ந்து வழக்கு இருக்கு இப்ப சுப்ரீம் கோர்ட்ல சிபிஐ வழக்கு போனோம் ஆர் எஸ் பாரதி போட்ட வழக்கு விசாரணைக்கு வர போகுது விசாரணைக்கு வர போகுது ஊழல் வழக்குலயும் மாட்ட போறாரு 
ஓபிஎஸ் போட்டிருக்க வழக்குலையும் மாட்ட போகிறாரு சசிகலா போட்ட வழக்குலையும் மாட்டுவார் ஏன்னா முந்திரி கோட்ட மாதிரி பதவி ஒன்றே நோக்கமாக அவசர கோலமாக அள்ளி திணைக்கக்கூடிய ஒரு படத்தில் பிரபு நான் தான் மாப்பிள்ள நான் தான் எனக்கு கல்யாணம்னு அலைகிற மாதிரி நான் தான் பொதிச்சிடலாம் நான் தான் பொதிச்சிடலான்னு சொல்லி கோடான கோடி கொள்ளையடித்த பணத்தை வைத்து கொண்டு பொது குடியுறுப்பினர்களை மட்டும் பெட்டி பெட்டியாக பணத்தை கொடுத்து வாங்கிட்டு நான் வந்து பொதுச்சலாரு பொதுச்சலாரில் ஜென்மத்துக்கு பொதுச்சலார முடியாது ஓகே அதனால் அவர்கள் நிறைய வழக்குகள் இருக்குது குறிப்பாக நான் சொன்ன வழக்கு ஊழல் வழக்கில் நிச்சயமாக அவர் கம்பி ஒரு இது உறுதி இந்த கொடநாடு வழக்கு எந்த வகையில் அவர் அது உள்ளே இருக்கார் சார் நீங்கள் அம்மா வாழுகிற அம்மா இருக்கிற திசை நோக்கி நாங்கள் அம்மாவை வணங்கி விட்டு தான் காலையில் பணிக்கு சொல்லும் சொல்லி அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் இந்த கொத்தடிமெலாம் சொல்லுவாங்க ஓகே அதில் நீங்கள் ரொம்ப பார்த்தீங்களாக்க எங்கள் ஊரில் மதுரையில் ஒருத்தர் இருப்பார் பாதி நாள் முடியை சிரைச்சிருப்பார் மாதி நாள் முடிவோடு இருப்பார் எப்பயுமே அவர் ஒரு ஒரு மனித மாதிரி இருக்க மாட்டார் ஒரு அமைச்சர் பார்த்துருப்பீங்க நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஊடகையாளர் பெரியாளர் உங்களுக்கு தெரிய ஆர்பி உதயகுமார் ஒரு அமைச்சர் அம்மா முதலமைச்சரான்னு சொன்னார் செருப்பு போட மாட்டோம் ஓகே எவ்வளோ ஒரு நடிப்புக்காரங்க பாருங்க சிவாஜி கணேசன் இவங்கெல்லாம் வந்ததுனாலதான் இறந்து போயிட்டாரு என்னை விட பெரிய நடிகர்கள்லாம் வந்துட்டாங்க இனிமே இந்த ஊர்ல போட்டி போட முடியாது உதயகுமார் முடியல இதே அம்மா போயஸ் கால இருக்கும் போது நீ செருப்பு தானே போன அம்மா முதலமைச்சரே இல்ல அம்மா கட்சியில வந்து வருவாங்கல்ல அப்படி கட்சியில வந்து செருப்பு தானே போன ஒரு இப்படி ஒரு நடிப்பை பாருங்க அப்ப அப்படி சொன்னா அந்த முன்னாள் அமைச்சர் உதயகுமார் உதயகுமார் ஓகே இப்ப நீங்க அப்படியே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா தொடர்ச்சியாக இவருடைய நடவடிக்கையில் ஏமாற்றுகிற நடவடிக்கையில தான் இவருடைய நடவடிக்கைகள் இருக்கு இப்ப அம்மா வாழ்ந்த இடம் தான் எங்களுக்கு செருப்பே போட்டு போகாதவங்க கொடநாடு அம்மாவுக்கு விருப்பமான இடம் தமிழ்நாட்டில் அவங்க முதலமைச்சராக இருந்தாலும் சரி கட்சியின் பொதுச்சலாக இருக்கிற காலகட்டத்தில் கூட நாங்களாம் பல முறை அங்கே போயிருக்கோம் அங்கே முகாம் இருக்கும் கொடநாடு முகாம்ல அம்மாவை நான் சந்திச்சிருக்கிறேன் ஓகே மறைந்த நம்முடைய சசிகலாவுடைய அண்ணன் மகன் மகாதவன் என்னை அழைத்து போயிருக்கிறார் ஓகே ஓகே அங்க முகாம் இருக்கும் அந்த முகாம் அலுவலகத்தில் அம்மாவை சந்திக்கலாம் முக்கியமான பிரச்சனைகளாக இருந்தால் சந்திச்சு பேசுவாங்க ஆனால் அவங்க விருப்பமான இடம் வாழ்க்கையில் ஒரு மனிதனுக்கு ரொம்ப விருப்பமான ஒரு இடம் இருக்கும் உங்களுக்காக இருந்தால் எனக்காக இருந்தாலும் அது மாதிரி மறைந்த அந்த புரட்சித்தில் அம்மா அவர்களுக்கு விருப்பமான இடம் குடநாடு அங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே மின்சார தட்டுப்பாடே கரண்ட் கட்டுப்பாடே இருக்காது இருக்காது நேரடியாக கோயம்புத்தூர் வந்து அங்கே அங்கே சப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லை எதிர்கட்சியாக இருக்கிற காலத்திலையும் சரி ஆளுங்கட்சியாக இருக்கிற காலத்திலையும் சரி காவல்துறை அங்கே எப்பயுமே பாதுகாப்பு உண்டு முன்னாள் முதலமைச்சர் அடிப்படையிலும் பாதுகாப்பு இருக்கு இப்ப நம்ம ஆட்சியில அந்த அம்மா வந்ததுக்கு பின்னாடி அந்த அம்மா கொடுத்த ஆட்சி தானே இருந்துச்சு ஆனா இப்பயும் காவல்துறை ஒரு டிஎஸ்பி தலைமையில கண்காணிப்பாளர் தலைமையில காவல்துறை இருக்கு இதையெல்லாம் மீறி போயஸ் கார்டன்ல இருந்து அவங்க சொந்த ஏற்பாட்டுல தனிப்பட்ட முறையில காவலாளியில் வச்சிருக்கிறார் போலீஸ் துறை எடப்பாடிகள் இருக்கு அம்மா கொடுத்த ஆட்சி உங்க கையில இருக்கு திடீர்னு பார்த்தா நீங்க மர்ம நாவல் மாதிரி இருக்கும் கிரைம் நாவல் எழுதலாம் அந்த இல்லாட்டி கிரைம் படம் எழுதலாம் படம் எடுக்கலாம் விட்டாலாச்சாரியர் படம் மாதிரி தெரியும் இந்த படத்தை நீங்க கதையை கேட்டது கதை இல்லை இவங்க நடத்துன நாடகம் காவல்துறை உங்க கையில் இருக்கு அம்மா வாழ்ந்து விருப்பமான இடம் அந்த இடம் தனிப்பட்ட காவலாளி இருக்கிறான் ஆனா அங்க திடீர்னு கரண்டே தட்டுப்பாடு இடம் இடத்துல திடீர்னு ஒரு நாள் கரண்ட் ஆஃப் ஆகுது ஆஃப் ஆகி முடியுமே போலீஸே இல்லை அங்கிருந்த நேபாளி காவல்காரி பகதூர் சாவ் மட்டும் அவனை அடிச்சு கொலை பண்றாங்க ரெண்டு காவலால ஒருத்தி ஓடி போயிட்டேன் ஊரை விட்டு இது எல்லாம் ஒரே நேரத்தில் நாவல் மாதிரி இருக்கு கிரைம் நாவல் மாதிரி உடனே உள்ள போறாங்க உள்ள போயிட்டு வர்றாங்க வந்தவன் யாருன்னு கேட்டா போற வெளியே செத்து போறேன் ஆக்சிடென்ட் ஆகி போறேன் இத அங்க இருந்த கணினி கணினி ஆப்ரேட்டர் இருக்கிற கார்டன் அந்த குடநாட்டுல அவன் வந்து தூக்கு போட்டு செத்து போறான் ஏப்பா தூக்கு போட்டு சொல்லுது அவர் தங்கச்சி சொல்லுது இந்த கையில் தூக்கு போட்ட கையிலேயே எங்க அண்ணன் கையிலே இல்லைன்றது டிரைவர் நாகராஜ் கனகராஜ் அங்க இருந்தாருன்றாங்க அந்த கனகராஜ் என்னன்னு கனகராஜ் செத்து போறாரு நீங்க யார தேடி இந்த விட்டாலாச்சாரிய படத்துல தான் நீங்க பா தெரியும் அது மாதிரி எடப்பாடி காலத்துல ஒரு புரட்சி தலைவி நாங்க புரட்சி தலைவி அம்மா தொண்டர்கள் சொல்றீங்க உங்க கையில காவல்துறை கையில இருக்கு இது எல்லாம் நடக்குது வரிசையா மடமடமட நடக்குது 
அவர் அலி சாகுறான் கரண்ட் திட்டு படாது உள்ள போறான் வர்றான் போன வந்தவன் செத்து போறான் திரும்ப ஒருத்தர் போய் டெல்லியில போய் ஒரு பத்திரிகையாளரை பிடிச்சி ஆஜராகிறான் அவை சில விஷயங்களை சொல்றான் அவனை தூக்கி உள்ள வைக்கிறீங்க ஆக மொத்தம் யார் உள்ள போனா என்ன நடந்துச்சு நாட்டுக்கு சொல்லணுமா இல்ல நாட்டுக்கு சொல்லணுமா இல்ல அம்மாவின் தொண்டர்களுக்கு சொல்லணுமா இல்ல கண்டிப்பா சொல்லணும் சொல்றாங்க எப்படி சொன்னார் முதலமைச்சர் இதுதான் பெரிய நீங்க நகைச்சுவை என்ன சொல்றாரு முதலமைச்சர் இவ்வளவு கொலையும் பண்ணிட்டு போய் இவ்வளவு வேலையும் பார்த்துட்டு நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் டைம் பீஸ் எடுத்துட்டு இருந்தாங்களா முதலமைச்சருடைய வழக்கங்க அப்ப இதை நம்புற மாதிரி இருக்கா யாராவது சராசரி கரடி பொம்மைய நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் டைம் அந்த நூத்தி முப்பது ரூபாய் தான் சொன்னாங்க அந்த டைம் பீஸ் கூட அதைதான் திருடிட்டு போனாங்க இதை திருடுறதுக்காக ஏழு கோல கொள்ளை இவ்வளவுமா என்ன நடந்தது எதை நீங்க மறைக்கிறீங்க கொலையை மறைச்சிருக்கீங்க கொள்ளை அடிச்சதை மறைச்சிருங்க கொள்ளை அடிச்ச பொருள் என்ன நீங்க சசிகலா அவங்க கிட்ட என்ன சொல்றாங்க அவங்க விசாரணை கூப்பிடுறாங்க சொல்லணுமா இல்லையா அவங்க நீங்க நீங்க சசிகலா ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் தினகரன் இவங்க நாலு பேருமே நான் உண்மையை சொல்லவா அப்படின்னு வாங்க சொல்ல மாட்டாங்க சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா நாலு பேருமே திருடு நாலு பேருமே அம்மாவுக்கு விசுவாசி இல்லை இந்த நாலு பேருமே அண்ணா திமுகவை சீரழிக்க வந்தவங்க தான் நீங்க ஓபிஎஸ் வந்து தர்ம யுத்தம் நடத்தினாரு எப்ப முதலமைச்சர் பதவி எடுத்தவரைக்கும் தர்ம யுத்தத்தை பத்தி கவலை இல்ல கவலை இல்ல கால விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கினாரு சின்ன மணிக்கு பொதிச்சலா இருந்துக்கிறீங்க நான் முதலமைச்சர் ஆயிக்கிறேன் அந்த முதல்வர் பதவி தான் இவங்க தர்ம யுத்தத்துல மக்கள் இப்படி நம்புவான் சராசரி அறிவு கிடைச்சு யாராவது உங்க பேச்ச கேட்பானா முதலமைச்சர் பதவி எடுக்கிறீங்க சின்னமான கால விழுகிறீங்க நீங்களாம் இவர் போய் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் உட்காந்துட்டு அம்மாட்ட ஆண்மாட்ட பேசணும்னு சொன்ன உலகத்திலே மிகப்பெரிய புத்திசாலி அறிவாளி நம்ம ஆள் தான் ஓபிஎஸ் தான் என்ன சொன்னா தெரியுமா உங்களை நீங்க தான் நிறையா உங்ககிட்ட தான் சொல்லியிருப்பாரு அன்னைக்கு சென்னையில பேட்டி எடுத்துருக்கேன் அம்மாவுடைய மரணத்திற்கு காரணம் சசிகலா தான் நான் சசிகலாவை பற்றி பத்து சதவீத உண்மையை சொல்லியிருக்கிறேன் இன்னும் தொண்ணூறு சதவீத உண்மையை சொல்லுவேன் மர்மம் இருக்கிறது சசிகலாவை மீது வழக்கு தொடுக்க வேண்டும் வழக்கு தொடுத்தால் தான் எடப்பாடியோட கூட்டு சேருவேன் கட்சியில சேருவேன் சொன்னாரு உடனே எடப்பாடி இப்ப சொல்றாரு திமுக பாஜக ஒருங்கிணைப்பாளர் <laughs> 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 எந்த குற்றச்சாட்டு ஏத்துக்கிற மாதிரி இருக்கு எதுவுமே இல்ல ஓபிஎஸ் அன்னைக்கு ஒரு குடும்பம் இன்னைக்கு நேரத்து பேட்டில் என்ன சொல்றாரு சசிகலாவும் வரலாமா தினகரனும் வரலாமா ஆனா ஒரு குடும்பத்தின் இப்படி இருந்த கட்சி போகக்கூடாதா சசிகலா வந்து அவர் குடும்பம் வந்துடும்ல தினகரனையும் கூப்பிடும் தினகரை வேற குடும்பமா ஏதாவது லாஜிக்கா மக்கள் ஏதாவது ஏமா சுயநலவாதிகள் சசிகலா என்ன பண்றாங்க சசிகலாவை துரோகம் பண்ணிட்டாரு ஓபிஎஸ் அப்படின்னு சொன்னது தினகரன் சசிகலா சொன்னாங்க நாங்க ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டோம் 
ஆனா எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சர் பதவி ஆன உடனே நம்ம அமாவாசை கேரக்டர் மாதிரி சத்யராஜ் கேரக்டர் மாதிரி இருபத்தி நாலு நேரத்துல சசிகலாவுக்கு துரோகம் பண்ணவர் எடப்பாடி பழனிசாமி புகைப்படம் <laughs> 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 உருவாக்குறது <laughs> 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 இந்த ரெண்டு முதலமைச்சரும் துரோகம் பண்ணது சசிகலா இவங்க தான் ஆனா துரோகம் பண்ண யாரும் ஏத்துக்கிடுவாங்களா இப்ப சசிகலா என்ன செய்யணும் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் ரெண்டு துரோகிகளை நான் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டேன் அதிமுக தொண்டர்களை வைத்து தான் கட்சி நடத்துவேன் சொல்லணுமா இல்லையா அந்த மாதிரி பெருந்தன்மையான துரோகின்னு ஒண்ணு சொல்றேன் நீ அம்மாவை கொலை பண்ணிட்டு சொல்ற நீ சொன்னதை கேட்டு எடப்பாடி பழனிசாமி ஆர்வம் விசாரணை கமிஷனே வச்சிருக்காரு என்ன அப்புறம் எப்படி இதெல்லாம் எப்படி எப்படி இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் மக்கள் இதெல்லாம் கேள்வி கேட்பா நாளைக்கு இல்ல அது மக்கள் தெளிவா இருக்காங்க அது நேத்து இது இன்னைக்கு அம்மா எப்படி செத்தாங்க பொதுக்குழுக்குள்ள உடனே சொன்ன உடனே ஓபிஎஸ் நான் ஓபிஎஸ்க்கு அந்த பொதுக்குழு நடந்த அநீதியை கண்டித்து நான் பேசினேன் சாதி வன்மத்தோடு நடக்கப்பட்டதாக நான் அதை உணர்ந்தோம் தென் மாவட்டத்துல அப்ப நான் அதுக்கு அந்த சம்பவத்துக்கு கடனம் தெரிவிச்சேன் ஆனால் ஓபிஎஸ் உடனே என்ன பண்ணார் அடுத்த பொதுக்குழுக்கு கூப்பிடணுன்னே கட்சி ஆஃபீஸ் உடைச்சார் எழுபத்தஞ்சு நாள் அம்மா மருத்துவமனை இருந்தாங்கல்ல நீங்கள் தானே அம்மாவுடைய முதலமைச்சர் பொறுப்பையும் பார்த்தீங்க என்ன சொல்கிறார் நான் போவேன் விஜயபாஸ்கர் இருப்பார் டீ சாப்பிட சொல்லுவார் டீ சாப்பிடுவார் வந்துடும் ஏன் வந்து இந்த அப்போலோ மருத்துவமனை சீஃப் டாக்டரை பார்த்து என்ன தான் அம்மாவுக்கு நோய் நூறு முதலமைச்சர் இன்ஜார்ஜ் இருக்கிற நீ கேட்கக்கூடாதா கட்சி ஆஃபீஸ் உடைக்கிற அளவுக்கு தம்பி அன்னைக்கு அப்போலோ மருத்துவமனை உடைச்சு உள்ளே போயிருக்கணும்ல கண்டிப்பாடு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 எடப்பாடி <laughs> 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 வெளியா <laughs> அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒரு கட்சி இருக்கணும் நீங்க எம்ஜிஆர் அம்மா கலைஞர் காலத்துல இந்த கட்சி உடைக்கப்பட்டது எப்படி உடஞ்சிருச்சு ஆனா உடஞ்சதுக்கு பின்னாடி ஒரு சாமானிய சாதாரணமான மக்களை ஒன்றரை கோடி தொண்டர்களை எம்ஜிஆர் வந்து சாதாரண சாமானிய ஏழை எளிய மக்களுக்கு கூடிய கட்சி 
நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அன்றாட உழைத்து சாப்பிடக்கூடிய இருக்கிற கட்சி எதுன்னா அண்ணாதிமுக அதிமுக ஓகே ஒரு ஜீவ நதி போன்று இருக்கக்கூடிய கட்சி அண்ணாதிமுக எம்ஜிஆர் காலத்துக்கு பின்னாடி நாங்களாம் நினைச்சோம் அடுத்த அண்ணாதிமுக இருக்காதுன்னு மிகப்பெரிய ஆளுமையாக இந்த அம்மா கட்டி காப்பாற்றினாங்க அதுக்கு காரணம் தன்னலமற்ற பா உழைப்பு அவங்கெல்லாம் பாடுபட்டது இன்னைக்கு திமுக எதிர்ப்பு அப்படின்னு சசிகலா பேசுகிறாங்க எடப்பாடி பழனிசாமி திமுக ஓபிஎஸ் எதுக்க மாட்டேன்றாரு இப்போ ஒன்று இடைக்கால பூச்சியில் போட்டு ஒரு மாதம் ஆச்சு என்ன பண்ணியிருக்கு திமுக எதிர்த்து ரெண்டு அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லையே எம்ஜிஆர் வந்து கலைஞரோட நட்பாக இருந்தாங்க ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சாங்க திராவிட இயக்கத்தில் இரு கூறுகளாக தான் அண்ணா திமுகவும் திமுகவும் இருந்துச்சு அது எந்த மாற்றம் கிடையாது மாற்றம் இல்லை இன்னைக்கு அந்த இடத்துக்கு பாஜக வர துடிக்குது நான் ஏன் அண்ணா திமுக இருக்குன்னு கேட்டால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் போல் அண்ணா திமுகவும் பாஜகவும் எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு திராவிட இயக்கமாக இருக்கணும் அப்போ தான் மக்கள் ஒத்துக்குருவாங்க திமுக எதிர்ப்பு ஒரு காலத்தில் ஒத்துக்கிட்டாங்க எப்போ ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா கலைஞர் இருந்தார் எம்ஜிஆர் இருந்தார் அம்மா இருந்தாங்க இன்னைக்கு பகை பணி போல் மறைந்தது கலைஞர் சொன்ன மாதிரி எம்ஜிஆர் உடல்நலம் இல்லாமல் இருக்கும்போது கலைஞர் ஒரு கடிதில் இருந்தார் பனிரெண்டு ஆண்டு கால பகை பணி பணி போல் மறைந்தது நாற்பது ஆண்டு கால நட்பு தலை தோய்கள் இருக்குதுன்னு சொன்னார் இந்த மாதிரி இப்போ யார்கிட்ட இருக்குன்னு கேட்டால் அண்ணா திமுகன்ற கட்சி மிகப்பெரிய கட்சியாக இருந்து பாஜக சனாதனத்தை வருணாசிரமத்தை எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமையாக அண்ணா திமுக இருந்தால் தான் மக்கள் ஒத்துக்குருவான் இப்போ திமுக எதிர்ப்புன்றது செத்த பாம்பு இப்போ திமுக எதிர்க்க வேண்டிய இடத்துல இல்லை திராவிட முன்னேற்றம் தன் கடமைகளை திராவிட இயக்கத்தின் மூல கொள்கைகளை இன்றைக்கு திராவிட மாறல் ஆட்சி சிறப்பு பெரியார் அண்ணா இன்னும் சொல்லணும் இந்த அம்மா வழியில் கூட எம்ஜிஆர் வழியில் கூட கலைஞர்களில் கூட அனைத்தையும் நல்ல அம்சங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு திராவிட இயக்கத்தின் மாறல் ஆட்சி நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் முதலமைச்சர் பதவி பிரமாணம் எடுக்கூடாம தடுத்தது யாரு உங்களுக்கு சிறைக்கு அனுப்புனது யாரு உங்களை கவர்னரை வந்து பதவி பெறுவா எடுக்கூட மறுத்தது யாரு இப்ப நாலு நாளைக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி சொத்தை முடக்குனது மத்திய அமலாக்கத்துறை ஸ்டாலினா போயஸ் கார்டனுக்கு எழுத்தாப்புல ஒரு பெரிய பங்களா கட்டிருக்கீங்க அதை முடக்குனது யாரு ஸ்டாலினா அப்ப உங்களை அடிக்கிறது யாரு ஒன்றிய அரசு மோடி அரசு அப்ப மோடியை நீங்க எதுக்கணும் ஸ்டாலின் தான் எங்களை பிளக்குறாரு அவர் எதுக்கு உங்களை பிளக்கணும் நீங்கள் தான் பிளவுகிட்டே இருந்துக்கீங்களே அந்த வேலையை நீங்களே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்களே உள்ளுக்குள்ளேயே செய்ய உங்களை அடிக்கிறவ யாருன்னு கூட நீங்கள் நாட்டுக்கு சொல்ல மாட்டேன்றீங்க இல்லை அவங்களே உணர்றாங்களா இல்லையான்னு தெரியல உணர்றாங்க இன்னும் வந்து நீங்கள் கொள்ளையடிச்ச பணத்தை பாதுகாப்பதற்காக ஊழல் பணத்தை சாம்ராஜ்யத்தை மீண்டும் நிறுவதற்காக பாஜக காலில் விழுந்தாவது அவரோட நட்பு தொடருங்க தினகரன் பேசுகிறாரு நான் ஓபிஎஸ் திருந்திட்டாரு இவர் ஏசு நான் அவர் மன்னிப்பு கொடுக்க போகிறோம் நீ திருந்திட்டீங்களா உங்களுக்கு அண்ணா திமுகவுக்கு என்ன சம்மந்தம் இல்லை அண்ணா திமுகவுக்கு தினகரனுக்கு என்ன சம்மந்தம் அவர் சொல்கிறாரு நான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலே தேர்தல் சட்டமன்றத்துக்கு வந்துடும் அப்படி ஒரு நப்பாசை நான் ஒன்றும் பாஜக கூட சேருவேன் இல்லாட்டி காங்கிரஸோட போய் ரெண்டு தேசிய கட்சி ஒரு கட்சியோட ஏன் ரெண்டு கட்சியோட சேரா முன்னா நிற்க முடியாதா கொள்கையும் இல்லை லட்சியம் இல்லை எதுக்கு சேர பாஜா பாஜக கொள்கை வேற காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் கொள்கை வேற சேர்றது எப்படி இப்ப ஸ்டாலின் வந்து திருமாவளுடைய பிறந்த நாள் அவள பேசும்போது சொன்னாரு குறைந்தபட்சம் சமரசம் கூட நான் பாஜக கூட வைத்திருக்க மாட்டேன் மாட்டேன் நான் கலைஞரின் மகன் லேடியா மோடியான்னு கேட்ட எங்களுடைய அம்மா புரட்சி தலைவி அம்மா சென்னை மெரினா கடற்கரை கூட்டத்தில் இஸ்லாமியர் நடத்திய கூட்டத்தில் என் வாழ்நாளில் நான் செய்த மிகப்பெரிய தவறு பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்துதான் இனிமேல் நான் பாஜகவுடன் கூட்டணி வைக்க மாட்டேன்னு சொன்ன அம்மான் வழியில் நாங்கள் பாஜகவை எதிர்ப்போம் தொழில் துணிவு தினகரனுக்கு இருக்கா சசிகலாக்கு இருக்கா ஓபிஎஸுக்கு இருக்கா எடப்பாடிக்கு இருக்கா நீங்கள் எப்படி அம்மாவின் ஆட்சியை கொண்டு வருவோம் புரட்சி தலைவர் ஆட்சியை கொண்டு வரும்னு சொல்கிறீங்க நாடகம் நாடகம் ஓகே இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறது வந்துட்டு அதிமுக திமுக பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இதில் வந்துட்டு பாஜக எந்த நிலையில் இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி வந்துட்டு எதிர்கட்சின்றது வந்துட்டு அதிமுகவா பாஜகவா இல்லை அதிமுகவின் சாவி பாஜகவின் கையில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஏற்றுக்கிறீங்க சார் பாஜகவுடைய குடும்பில் தான் அண்ணாதிமுக குடும்பி இருக்கு இருக்கு மாற்றம் இல்லை ஏன்னா மோடியை டாடின்னு சொன்னவங்க தானே ஆமாம் இப்போ வந்து 
ஒரு பிரதமர் வந்து வர்றாரு தமிழ்நாட்டுக்கு இந்த மாதிரி வெக்கக்கடெல்லாம் தமிழ்நாட்டுல என்னைக்கா நடந்திருக்கு கண்கூடா இவ்வளவு பெரிய மாணாக்கட அதாவது மானவும் அறிவும் மனிதனும் கழகினார் பிரியாரு சுயமரியாதை எங்கள் உயிர் மூச்சுன்னு சொன்னார் நாங்களாம் அதை படிச்சுட்டு இந்த இயக்கத்துக்கு வந்தவங்க இவங்க நடந்துக்கிற கூத்த பாருங்க நான் மோடியை தனியா சந்திக்கணும் அவன் முடியாது இல்லை நான் டெல்லிக்கே வர்றேன் அவர் போற பக்கம் எல்லாம் பின்னாடியே கொத்தடிமு மாதிரி தமிழ்நாட்டில் காமராஜர் எவ்வளோ பெரிய கிங் மேக்கராக இருந்தார் அண்ணா நாடாளுமன்றத்தில் பேசினால் இந்திய நாடாளுமன்றமே அதிரும் அவ்வளோ பெரிய ஆளுமை மிக்க தலைவர்கள் இருந்த ஊரில் இந்த கோமாளி மாதிரி கூத்தாடி மாதிரி இவங்க டெல்லிக்கு போய் நான் அவங்கள பார்க்கணும் பார்க்க முடியாது எங்கேயாவது வரலாறு கருப்பத்தி ஆகி அது கண்டிப்பாக அதை விட செஸ் விளையாட்டு போட்டிக்கு பிரதமர் வர்றாரு நான் வரவேற்க வர்றேன் ஒரு ஆள் வரவேற்கவா வழி அனுப்ப ஒரு ஆள் ஒரு ஆள் வழி அனுப்புவா ஓகே எதுக்கு சரி ஆமாஞ்சாமி ஆமாஞ்சாமி கொத்தடிமை கூட்டம் அண்ணா திமுகவை அடகு வைத்து விட்டார்கள் பாஜகவிடம் கண்டிப்பா அண்ணாமலைகிட்ட போய் அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க பிரதமரை பார்க்கணும் ஏன் தரப்பு நியாயத்தை சொல்லணும் ரெண்டு பேரும் இல்ல திமுகவுக்கு எதிராக பாக்குறது வந்துட்டு எல்லாருமே அண்ணாமலையா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகத்துல பாக்குறாங்க தினம் ஒரு அறிக்கை வெளியில வந்துட்டே இருக்கு அவர் எப்பவுமே ஒரு லைம் லைட்லயே இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கிறாங்க களம் வேணும் தமிழ்நாட்டுல களம் வேணும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பெரியாரும் அண்ணாவும் போட்ட விதை அடையாறு ஆலமரம் மாதிரி இன்னும் ஆயிரம் ஆண்டுகள் தமிழ்நாட்டுல நிக்கும் கண்டிப்பா சார் திராவிடக்கு நீங்க நினைக்கிறீங்க அண்ணா திமுக இந்த கோமாளியில் வச்சு இல்லை அம்மா சொன்னாங்க சட்டமன்றத்தில் எனக்கு பின்னாலும் அண்ணா திமுக இருக்கும் ஒரு கடற்கோடி தொண்டை நடத்துவான் நூறு வருஷம் ஆனாலும் நடத்துவான் பாருங்க அவன் பிஜேபி எதிர்ப்பாளராக இருக்கா ஓகே அவன் அண்ணாவின் கொள்கையை உள்வாங்கியவனா இருக்கணும் பெரியாரின் சிந்தனையில் ஏற்றுக்கொள்ளவனா இருக்கணும் சனாதனத்தை எதிர்க்கக்கூடியவனா இருக்கணும் புரட்சித்தலையும் நான் பாப்பாதி தான் ஆனால் அறுபத்தொம்பது சதவீத இடஒதுக்கீட்டை இந்தியாவிலேயே ஆசிரியர் வீரமனுடைய அறிவொழியோடு ஆலோசனையோடு பெற்றுத் தந்த தலைவி புரட்சி தலைவி அது மாதிரி ஒரு தலைவி வேணும் அதிமுகவும் இருக்கும் ஆனால் அண்ணாமலையெல்லாம் இன்னும் எத்தனை நீங்கள் ஏற்கனவே முருகன் காவடி எடுத்தார் போயிட்டார் தமிழிசை சவுண்டு கொடுத்து பாட்டாங்க சவுண்ட் பாட்டி கவர்னராக போயிடுச்சு நிறைய ஏதோ ஒரு பதவி யார் ஒரு மதுரையில் ஒருத்தர் சவுண்டை கொடுத்துட்டே இருந்தார் ஒரே நாளில் ரெண்டு மணி நேரத்தில் ஒரு பேட்டி அடுத்து ஒரு பேட்டி பல்டி முடிஞ்சு போச்சு இதான் திராவிட இயக்கம் திராவிட இயக்கம்னா என்னன்னு கேட்குறீங்களா ஏழு மணிக்கு வீராவேசமாக பேசினார் பதினோரு மணிக்கு சரண்டர் அண்ணாமலைக்கு அச்சிராஜாக்கு சொல்கிறேன் இதான் திராவிட இயக்கம் திராவிட இயக்கம்னா புரிஞ்சுக்க சரவணனை கேட்டுக்க திராவிட இயக்கம்னா என்னன்னு திராவிட ரத்தம் ஓடுதுன்ட்டார் ஓகே ஆமாம் இதுதான் திராவிட இயக்கம் அதனால் அறிக்கையை விட்டுக்கலாம் வர முடியும் அறிக்கையில் சுப்பிரமணிய சாமி கொடுக்காத அறிக்கையா எங்கேயா தமிழ்நாடு நூறு பேர் இருக்காங்க சுப்பிரமணிய சாமிக்கு பாஜக வெற்று விளம்பரத்தால் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு களம் நீங்கள் ஒரு ஐம்பது நாங்களாம் கள போராளிகள் மக்கள்கிட்ட உள்ள மக்களாக பழகக்கூடியவங்க நீ மலை கிராமம் நான் நாலு நாளைக்கு முன்னாடி சிறுமலை திண்டுக்கல் சிறுமலைக்கு போகிறேன் மலை கிராமத்தில் இருபத்தஞ்சி வீடு நான் என் கூட வந்து நம்ம என் டிரைவர்கிட்ட சொன்னேன் பாரு இருபத்தஞ்சி வீட்டில் ரெண்டே கூடி தான் அண்ணா திமுக கூடி திமுக கூடி தான் பிறகு இருபத்தஞ்சு வீட்டில் ஓகே பத்து வருடம் ஒரு ஊரில் இருந்தால் ரெண்டு கட்சி தான் திராவிடம் தான் இங்க அதனால் அண்ணாமலை அதாவது நீங்கள் புகாரி ஹோட்டல் பார்த்துருப்பீங்க அதுக்கு கிளை கூட அதிகம் அதனால் பாஜக அந்த கிளை கூட கிடையாது அஞ்சப்பூர் ஹோட்டல் இருக்கக்கூடிய கிளை கூட பாஜக கிளை இல்லை கிளை இல்லாதவை எப்படி நாட்டில் வந்து அறிக்கை மூலமாக மட்டும் ஆட்சிக்கு வர முடியுமா வர முடியாது ஒன்று தமிழ்நாட்டில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒழுக்கமான தலைமை இருந்தால் அண்ணா திமுக இருக்கும் ஒன்றரை கோடி தொண்டு வேடிக்கை பார்த்தார் எங்கேயும் போகலாவேன் இவங்க நினைக்கிற பாஜக போயிடுவான் அங்கே போயிடுவான் எங்கேயும் போக மாட்டான் போனால் திமுக போவானே தவிர இல்லை ஒரு நல்ல தலைமை எதிர்பார்த்து நிற்கிறான் நிற்கிறான் வெயிட் அண்ட் சி ஓகே குட் லீடர் இப்போ நீங்கள் சரவணன் அவர்களை பேசுகிறப்போ இந்த பிடிஆர் அவர்கள் கா இந்த வாகனம் மீது வந்துட்டு அந்த செருப்பு வீசின விஷயம் அது ஒரு தேசிய கொடி இருக்குது ஒரு அமைச்சர் அவர் ஒரு இறப்புக்கு போயிட்டு வராரு அவர் மேலே அந்த செருப்பு வீச்சு நடக்கிறது வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு நாகரீகமாக நினைக்கிறீங்க நீங்கள் இங்கே பாஜகவோட நாகரீகத்தை எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும் ம் இந்திய நாடு சுதந்திரம் அடைந்தவுடன் மகாத்மா காந்தி அவர் வந்து ஒரு இந்துத்துவா கிடையாது இந்து இந்து ஓகே ஆனால் இவங்க இந்துத்துவாக வாரத்துக்கு நினைக்கிறான் 
இந்துத்துவனா தீவிரவாதியா இருக்கணும் இஸ்லாமியர்களும் இந்த நாட்டில் இருக்க வேண்டும் இந்த நாடு இந்து நாடு என்று அறிவிக்கப்படக்கூடாது இந்தியா என்பது ஒரு மதச்சார்பின்மை நாடுன்னு சொன்ன ஒரு மகாத்மா காந்தி ஆனா அவர் ஒரு இதுன்னு ஒத்துக்கிட்டார் நான் ஒரு ராமபக்தன் சொன்னார் இதுவே ஏற்றுக்கொள்ளாத கூட்டம் மகாத்மா காந்திய கொலை செய்வதற்காக இந்த நாட்டில் ஓராண்டு கூட சுதந்திர நஞ்சு இருக்க முடியல அந்தமான் சிறையில் ஆர் எஸ் எஸ் சாவார்காவுடைய ஆலோசனையோடு தான் கோட்சே துப்பாக்கியால் சுட்டார் ஓகே ஆனால் ஒரு நாகரீகம் இல்லாதவர்களுக்கு உதாரணம் எந்த ஒரு விடுதலை புலிகள் அமைப்பாக இருந்தாலும் சரி பாகிஸ்தான் தீவிரவாத அமைப்பாக இருந்தாலும் சரி ஜனா ரீதியாக போராடக்கூடிய நம்ம எங்களை போன்ற திராவிட இயக்கமாக இருந்தாலும் சரி மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளாக இருந்தாலும் சரி இந்த போராட்டத்திற்கு நாங்கள் தான் முழு பொறுப்பு ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் செய்யுதான் நாகரிகமான அரசியல் போராட்டம் போராட்டம் ஆனால் மகாத்மா காந்தியை கொலை செய்து விட்டு இஸ்மாயில் பச்சையை குத்திட்டு ஏதோ முஸ்லீம் சுற்று விட்டு ஓடுகிறான் என்று சொல்லி மேலும் ஒரு கலவரத்தை நாட்டிற்குரிய முஸ்லீம் புறா அடிச்சு கொலை பண்ணி பாகிஸ்தானுக்கு விரட்ட வேண்டும் என்று சொன்ன கூட்டம் தான் இந்த கூட்டம் இவங்கிட்ட எப்படி நாகரிகத்தை எதிர்பார்க்க முடியும் எழுபத்தைந்தாவது ஆண்டு சுதந்திரத்தை கொண்டாடுகிறான் பதினஞ்சாம் தேதி எழுபத்தைந்து ஆண்டுகளாட்சி இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்து கண்ணீரும் செந்நீரும் ரத்தமும் சிந்தி வாங்கிய சுதந்திர கூடியில ஒரு அமைச்சர் அதுவும் இந்த நாட்டிற்காக போராடிய விடுதலை வீரனுடைய இறுதி சடங்குகளை மரியாதை செய்து விட்டு வீர வணக்கம் செலுத்திட்டு வர நிகழ்ச்சியில் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் இரநூறு பேரை திரட்டி வச்சு தேசிய குடும்ப அவமரியாதை பண்ணாங்கன்னா அவங்க இந்த தேசிய குடியை வேணான்னு சொல்கிற கூட்டம் கண்டிப்பாக நாக்பூரில் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஆர்எஸ்எஸ் அலுவலகத்தில் தேசிய குடி பறக்குதா அவருடைய அஜெண்டாவே இந்த தேசிய குடி எடுத்து விட்டு காவி கொடி செங்கோட்டையில் பறக்க வேணும் என்று சொல்கிற கூட்டம் ஓகே ஆரம்பம் முதல் இதுவரை இந்த தேசிய கொடிக்கு மரியாதை செலுத்தாத கூட்டம் அதனால் அங்கே கைது செய்யப்பட்டவர்களாம் தேசிய அவமரியாதை செய்திருக்கிறார்கள் தேசிய கொடி அவமரியாதை செய்திருக்கிறார்கள் தனிப்பட்ட பிடிஆர் பழனிவேல் ராஜனுடைய தியாகத்தை அவருடைய குடும்பத்துடைய நெடிய பாரம்பரியத்தை நீண்ட நெடிய பண்புமிக்க குடும்பத்தை அந்த குடும்ப மரியாதைனால கெடுக்க முடியாது யாராலையும் முடியாது அவர் ஒரு பண்பாளர் பிடிஆர் ராஜன் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஐந்து மாநிலத்துக்கு பிரதம அமைச்சர் என்ற பதவியில் சென்னை ராஜதானி மெட்ராஸ் ஸ்டேட்டுடைய பிரதமராக இருந்தவர் அவருடைய தந்தையார் பழனிவேல் ராஜன் அவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு ஆளுமை ஒரு நீண்ட இடைய நீதி கட்சி பரம்பரை விவசாய பரம்பரை ஏழை எளிய நடுத்தர மக்களுக்காக பாதுகாப்பாக தென்மாடக்கூடிய ஒரு குடும்பம் நீங்கள் அவரை போய் இது மூலம் ஒரு மரியாதையை கெடுத்துடலாம் நினைக்கிறாங்க எமோஷனல் ஆர்வம் நினைச்சாங்க அவர் ஒரு பண்பாளன் காமிச்சிட்டாரு முன்னாடி மிகப்பெரிய ஒரு பட்டாளமே வந்தது மதுரை வரலாறுல அண்ணாமலைக்கு தெரியாது இந்திரா காந்தி கருப்பு குடி காட்டின வரலாற அவர் கொஞ்சம் திரும்பி பார்க்கணும் அவர் எல்கேஜி ஸ்டூடெண்டாக இருக்கார் அரசியல் எந்த வரலாறுமே தெரியல அவருக்கு எதுக்கு மேலதான் தமிழகத்துடைய பூகோளமும் தெரியல மதுரையில் அண்ணாமலை இதே மாதிரி அடிச்ச எந்த திசையில் ஓடுவார் தெரியாது ஆனால் திராவிட முன்னேற்ற கழக தொண்டை வெறி பிடிச்சவன் கொள்கை வெறி பிடிச்சவன் திராவிட இயக்கத்தில் வெறி பிடிச்சவன் சித்தாந்த வெறி பிடித்தவர்கள் ஸ்டாலின் பிடிச்சிருக்கிறார் கடமை கண்ணியும் கட்டுப்பாடு பெரிய அண்ணா சொன்ன மாதிரி ஆனா ஐயா பெரியார் வந்து ஒன்னு தற்காப்பு கத்தி வச்சுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனா அண்ணா கட்டுப்பாடா இருங்க எல்லாத்தோட கட்டுப்பாடு தான் முக்கியம் சொல்றாரு இன்றைக்கு அழகிரி மதுரையில் திமுக தென்மண்டல அமைப்பாளராக இருந்தா அண்ணாமலை ஊற விட்டு வந்திருக்க முடியுமா நான் ஒரு அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாராஜன் இடத்துல நான் இருக்கேன் இந்த சம்பவம் நடந்திருந்தா நான் வந்து அவர் பண்பாடு பாரம்பரியமா பண்பு நாங்க திராவிட இயக்க வெறி நீ எப்படி இந்துத்துவ வெறி என்று அது மாதிரி திராவிட இயக்க வெறி நீங்க ஏதாவது ஒரு ஆள் தப்பிச்சு வெளியே வந்திருப்பீங்களா விமானம் எடுத்து விட்டு நாகரீகமா பெரியாருக்கும் செருப்பு வச்சுக்கு நிறைய தொடர்பு உண்டு ஐயா வந்து இப்படிதான் எரிவாங்க அவருடைய நீண்ட பிரச்சாரத்துல மக்களுக்கான பிரச்சாரத்துல அவர் கோபமே பட மாட்டார் கடவுள் இல்லை இல்லவே இல்லை கடவுளை கருப்பித்து முட்டால் கடவுளை வணங்குறன் காட்டு பிராண்டி கடவுளை பரப்பிவேன் மடையன் ஐயா சொல்லுவாரு சொல்லும் போது செருப்பு விழுதான் செருப்பு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப இதான் சொல்லுவாரு சொல்லிட்டு இன்னொரு செருப்பு போடுப்போம் ஒரு செருப்பா இருக்க ஒரே ஜோடியா வாங்கி ஏழை விடுவார் அதை ஏழை விடுவாரு அதே பாரம்பரியத்துல வந்தவர் தான் நம்முடைய அமைச்சர் நிதியமைச்சர் அடிப்படையில அதை அழகா போட்டு 
அந்த பெண் வந்து இந்த செருப்பு வாங்கி கொள்ளாம் இருக்காரு நான் அமைச்சரை தேடி போனே வீட்டுல இல்ல நீ அந்த செருப்ப குடுங்க மாவோ சொல்லுவாரு உன் எதிரி உன்னை தீர்மானிக்கிறான் நீ எந்த ஆயுதத்தை கையெடுக்கலாம் மதுரையில வந்து ஆரம்பிச்சுட்ட மதுரை வந்து உங்களுக்கு வித்தியாசமான ஊரு அதையும் அண்ணாமலை சொல்லிருக்காரு மதுரைக்காரையன் காமிச்சுட்டாங்க உண்மைதான் மதுரைக்காரங்க வந்து நீங்க எப்பயாவது மதுரைக்கு வந்தீங்களா நான் உங்களுக்கு ஒரு டீ வாங்கி கொடுத்துருவேன் இல்ல நீ எனக்கு வாங்கி கொடுப்பீங்க நான் உங்களை ஒரு வருஷம் பார்த்தா அந்த டீ திரும்பி வாங்கி கொடுத்து நன்றி உணர்ச்சி வெளிப்படுத்திடுவேன் மாதிரி செருப்பு வந்துருச்சு பாதுகாப்பா இருக்கு அந்த செருப்பு திரும்ப தொடரும் அது யாரு உண்மையான பண்பாளர் குடும்பத்தில் இருந்து அந்த வேலை நடக்காது வெறி இருப்பாள உணர்ச்சி வசப்பட்டான்னு சொல்றாரு அண்ணாமலைக்கு பொறுப்பேற்றுக்கிறாம விரும்பத்தகாத செயல் நான் கண்டிக்கிறேன்னு சொல்லணும் அது சொல்லாம உணர்ச்சி வசப்பட்டார்கள் எதுக்கு உணர்ச்சி வசப்படுறான் ராணுவ வீரர் மரியாதை செஞ்சுட்டு இருந்தது உங்களுக்கு உணர்ச்சி வசப்பட்டானா ஜிஎஸ்டி வரி மூலமாக சாதாரண இட்லி கடையா வரம் பண்ண முடியல திருக்கல்ல அந்த பெண்கள் உணர்ச்சி வசப்பட்டிருக்காங்க நீட்டு தேர்வு மூலமாக அனிதா போன்றனுடைய சகோதரிகள் இழந்திருக்கிறோம் நாங்க உணர்ச்சி வசப்பட்டிருக்கிறோம் சனாதனம் பேசிக் கொண்டு தமிழகத்தில் கல்வி கொள்கையை மாற்றி புதிய கல்வி கொள்கின்ற பெயரால மறுபடியும் குளக்கல்வியை கொண்டு வருகின்ற இந்த சனாதன கூட்டத்தின் மீது உணர்ச்சி வசப்பட்டு வெறுப்போடு இருக்கிறான் ஏழு தமிழர் விடுதலையில் பாராமுகம் காட்டிய இந்த பாஜக மீது ஒரு புணர்ச்சியோடு இருக்கிறான் நாங்கள் உணர்ச்சியோட தான் இருக்கான் இந்த உணர்ச்சி ஒரு நாள் வெளிப்படும் அப்போதான் மதுரைக்காரனை பற்றி அண்ணாமலைக்கு தெரியும் அது எப்படி வெளிப்படும்னு கேட்டால் அது அண்ணாமலைக்கு கொடுக்க போகிறாங்களா அல்லது மோடி குழுக போகுதா அல்லது அமித்ஷா குழு போகுதான்னு சொல்ல முடியாது ஓகே அதனால் திரும்பவும் நீ எதை நினைக்கிறாயோ அது உனக்கு திரும்ப நடக்கும் அது மதுரை அரசியல் மதுரை கலாச்சாரம் இந்த அண்ணாமலைக்கு இந்த விஷயம் தெரியல அது நடக்கும் போதுதான் தெரியும் அவருக்கு இப்ப நம்ம அனிதாவை பத்தி பேசுனீங்க இப்போ அதே அனிதா மாதிரி தான் வந்துட்டு கள்ளக்குறிச்சியில ஒரு இன்சிடென்ட் இப்ப உங்க நீங்க நிறைய பேசிருக்கீங்க அதை பத்தி அந்த ஸ்ரீமதியோட மரண மர்மம் அத மரணத்தில் ஒரு மர்மம் அது என்ன மாதிரியான ஒரு இது நடந்தது என்ன பிரச்சனை அங்க அந்த கலவரத்துக்கெல்லாம் யார் காரணம்னு நினைக்கிறீங்க பல பேட்டியில அதை தெளிவாவே சொல்லியிருக்கிறேன் சம்பவம் என்பது அந்த மாணவி அங்கே பிளஸ் டூ படிக்கிறார் நாற்பது நாட்கள் கூட அங்க அந்த தங்கு முடியில் தங்கி ஆகலை அங்க வந்து அவங்க தற்கொலை பண்ணிட்டாங்கன்னு அந்த பள்ளி நிர்வாகம் சொல்லுது சொல்றாங்க அவங்க சொல்லும் போது உங்களுக்கோ எனக்கோ யாருக்குமே சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த செய்தி இவ்வளவு வாதத்துக்கு வந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர்களே இரண்டு காட்சிகளை வெளியிடுகிறார்கள் ஒன்று ஒன்பதாம் மணிக்கு அந்த பள்ளி மாணவி தங்கும் விடுதியில் படித்து விட்டு ரீடிங் ரூம்ல இருந்து போற ஒரு காட்சியும் அடுத்து விழுந்த இடத்துல விழுந்த இடத்துல அவங்க போய் தூக்குற ஒரு காட்சியும் வெளியிட்டிருக்கிறாங்க இந்த இரண்டு காட்சிகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பொழுது அந்த பொண்ணு தற்கொலை பண்ணி விழுந்த காட்சியும் கிடைச்சிருக்கும்ல அந்த காட்சியை மட்டும் நீங்க எடுத்துக்கிட்டு அவங்க அம்மாவை பெற்றோரை வர சொல்லி நீங்க உயிரோட அவங்க பொண்ணை ஒப்படைச்சிங்க நாங்க உயிரோட திருப்பி தர முடியாது எங்க பொறுப்பும் உண்டு பொண்ணு ஏதோ தற்கொலை பண்ணிட்டான் இந்த கடிதம் எழுதி வச்சிருக்கலாம் வாங்கம்மா அப்படின்னு சொன்னா அவங்க ஏற்றுக்கொள்வாங்களா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க மெய்ப்பிக்கப்பட்டது கடிதமும் அவருடைய விழுகின்ற காட்சி தான் நடத்துறது இது போல பெரிய விஷயமே தேவையில்லையே தேவையில்லை வாங்க நான் உங்களோட சேர்ந்து நானும் அப்படின்னா அவங்க ஒரு பெண்ணு தாளாளர் சாந்தி பெண்ணுக்கு வந்து எங்கேயோ ஒரு சம்பவம் சாதாரணம் நம்ம சாலையில் கடக்கும் போது கூட ஒரு நாய் அடிபட்டால் கூட ஐயோ நான் அழுகக்கூடிய ஒரு மனிதாபிமாக்க நாட்டில் ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து அந்த இறக்கம்ன்றது சுபாவம் என்று இருக்க தான் செய்யும் இந்த மாதிரி இறந்துருச்சு வாங்க அப்படின்னு சேர்ந்து எல்லோருமே மருத்துவமனைக்கு போய் அந்த இறுதிச்சடங்கெல்லாம் பண்ணிட்டு ஆறுதல் சொல்லிட்டு வந்திருக்க வேண்டியதுதானே இதில் நடந்திருக்கணும் கண்டிப்பா கூடவே இருந்து அந்த முடிகிற வரைக்கும் கூட இருந்திருக்கும் அவங்க ஏதாவது மறுமை சொல்லுவாங்களா ஏதாவது பாரு வீடியோ காட்சி பாரு இந்த கடிதம் எழுதிருக்கு பாரு இந்த டிரைவரை கூப்பிடு டிரைவர் ஏற்கனவே இந்த கடிதத்தை டிரைவர் தான் கைப்பற்றிருக்கிறாரு அது சொல்லி முடிச்சிடலாம் அவ்வளோதான் இவ்வளோ விவாத பொருள் இல்லை ஆனால் அவங்க வந்து காலை ஆறு மணிக்கு அவங்க பெற்றோருக்கு தகவல் தெரிவிக்கிறாங்க விழுந்ததாக என்ன எப்போ சொல்கிறாங்க பத்தரை மணிக்கு விழுந்ததாக இவங்க ஐந்து மணிக்கு இவங்களுடைய காவலர் பார்த்ததாக வாட்ச்மேன் பார்த்ததாகவும் சொல்கிறாங்க ஒரு ஆறு மணிக்கு உங்கள் மக வந்து விழுந்ததாக தான் சொல்கிறாங்க ஆமாம் இறந்ததாக இறந்ததாக சொல்லலை அவங்களும் பிறப்பிட்டு போகிறாங்க 
போனால் பள்ளிக்கூடத்தில் இல்லை மருத்துவமனை கள்ளக்குறிச்சி மருத்துவமனை கொண்டு போயிட்டோன்னு சொல்கிறாங்க அதே தப்பு தானே நீங்கள் சம்பந்தப்பட்டவர் யார் இறந்தாலும் அந்த சம்பந்த உடையவருடைய வருகை வரைக்கும் போலீஸும் வந்து அதை மார்க் பண்ணணும் இவ்வளோ பெரிய அண்ணாசாலை மவுண்ட் ரோட்லேயே நம்ம போகிறோம் சின்ன ரெண்டு வண்டிக்காரன் மறுக்காடு மோதிக்கிறோம் பெரிய சேதம் இருக்காரு பத்து ரூபா கூட சேதம் இருக்காது ஆனால் அவர் ரெண்டும் விரும்பு பண்ணுவாங்க அவ்வளோ பெரிய டிராஃபிக் முதலமைச்சர் கூட போயிட்டு இருப்பார் அந்த டிராஃபிக் எடுக்காது போலீஸ் ஏன்னு கேட்டால் அவன் வந்து வழக்குக்கு போனோம்னா அதை மார்க் பண்ண விழுந்த இடத்த போக்குவரத்து காவல்துறை வந்து அது மாதிரி ஒரு சம்பவம் மிகப்பெரிய சம்பவம் விழுந்த இடத்துக்கு மார்க் பண்ணி ஐந்து பேர் கமிட்டி ஒன்று போடணும் ஐந்து சாதிக்காரங்களை போட்டு அவங்க முன்னாடி இது எடுக்கப்பட்டு பிரேத பரிசோதனை பண்ணுறது தான் முறை கண்டிப்பாக இவங்க மக விழுந்துட்டா போலுக்கு ஏதோ கால் கை காயம் இருக்கும் போலுக்குன்னு நம்ம பதறி அடிச்சு போகிறாங்க போகிறவங்க கிட்ட முறையான பதில் யாரும் சொல்லலை வாங்கம்மா ஐயோ பண்ண கட்டி பிடிச்சி அழுதுருக்கலாம் வாங்கன்னு கூப்பிட்டுருக்கலாம் வாங்க சேர்ந்து போகன்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஓகே எதுவும் செய்யல மருத்துவமனை கொண்டு போயாச்சு அங்கே போகிறாங்க இறந்தாச்சு தாயின் மனநிலை எப்படி இருக்கு ஒரு வேதனை எப்படி இருக்கும் கண்டிப்பா பத்து மாதம் பெத்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் மறு பிரசவம் மறு அவங்க ஒரு ஒவ்வொரு பிரசவமே தாய்மார்களுக்கு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அது போயிட்டு திரும்ப ஒரு உயிர் வர மாதிரி போய் உயிர் வரதுதான் ஆனால் அவங்க ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் எவ்வளோ கனவுகளோட பிள்ளைய வளர்த்து ஒரு மருத்துவராகவோ பொறியாளராகவோ மிகப்பெரிய அந்த இடத்துல நினைச்சு பார்க்கவே முடியல மனித நெஞ்சு நினைச்சு பார்க்க முடியல இற கீழே விழுந்துட்டாங்கன்றாங்க போனால் போன இடத்துல ரத்தம் எங்கன்னு கேட்டால் ரத்தத்தை காமிக்க மாட்டேன்றாங்க ஆஸ்பத்திரி பிரேத பரிசோதனை முடிஞ்சுட்டான் பிரேத பரிசோதனை பண்ணிட்டான் இல்லை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போன நேரமும் ஆரஞ்சு மார்ச் வரையில் இருந்த நேரமும் ஆரஞ்சு இப்போ இதில் நிறைய சந்தேகத்தை அவங்க தான் இந்த நிர்வாகம் வளர்த்துருக்கு இதுக்கு இடையில் நாலு நாளாக போராடுறாங்க இவ்வளவு தொலைக்காட்சியில் விவாதம் பண்ணுறோம் இவ்வளோ மனிதநேயம் பேசுகிறோம் ஜனநாய நாட்டில் இவ்வளோ வெளிச்சமான நாட்டில் செல் அடித்தா இன்றைக்கி உலகமே ஒரு குடையின் கீழே வந்திருக்கிறான் ஆனால் நாலு நாள் ஒரு தாய் போராடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நாலு நாள் பிரேத பரிசோதனை பிரேத கடங்களே இருக்க அந்த பணம் யாருமே என்னன்னு அரசு நிர்வாகம் முழுக்க முடங்கப்பட்டது யார் முடக்கியது வருவாய்த்துறை கா மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் விஓ சிஓ கல்வி அதிகாரிகள் இவங்களாம் எங்கே போனாங்க நாலு நாளாக ஈவு இறக்கமற்றவர்கள் காட்டு முறையாளர்களை வாழ்ந்துருக்கிறாங்க ஒரு தாயின் கோரிக்கை நிறைவேற்றக்கூட முடியாத அளவுக்கு அரசு இருக்கிறது அந்த நேரத்தில் முதல் ஒரு கொரோனா பாதிக்கப்பட்டாலும் காவல்துறை இயந்திரம் என்ன செய்தது ஏற்கனவே இதை போன்று பல்வேறு படுகொலைகள் அந்த பள்ளியில் அரங்கேற்றப்பட்டிருக்கிறது பாலியல் அத்துமீறல் நடந்திருக்கிறது இது உச்சமாக நடந்திருக்கிறது யாரும் பொறுப்பேற்றுக்கல இதற்காக அனுதாபப்படல இந்த பள்ளி நிர்வாகம் இறக்கப்படவில்லை அழுகவில்லை கண்ணீர் ஒடுக்கவில்லை எதுவுமே இல்லை அவருடைய நடவடிக்கையே எங்களுக்கு இது சாதாரணம் மோகனும் <laughs> 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 பதிமூணாம் தேதியே சிறுமியுடைய தாயாரை மாலையில் கூப்பிட்டு பணம் வாங்கிட்டு போன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் பணம் தரணும் தற்கொலை பண்ண உங்களுக்கு நீங்கள் தற்கொலைக்கான ஆதாரத்தை காட்டிவிட்டு பள்ளிக்கூடத்தை நடத்த வேண்டியதானே பிரேத பரிசோதனை செய்யும் பொழுது சிறுமதி 
அங்கே பிரேத பரிசோதனை செய்யும் பொழுது சாந்தியினுடைய இரண்டு மகன்கள் அவருடைய சகோதரன் இருந்திருக்கிறாங்க அவங்க மூணு பேரும் என் காவல்துறை இப்போ வரைக்கும் பாஜகவின் கட்டுப்பாட்டில் கோவா மாநிலத்திலேயே பெங்களூர்ல இருக்கிறாங்க அதான பெண இங்க இருக்கிறது பள்ளியின் தலாள் ரவி டெல்லியில போய் பாஜக தலைவர்கள் உயர்மட்ட தலைவர்களை சந்தித்து அமித்ஷா உட்பட அனைவரையும் சந்தித்து லாபி பெயிண்ட் வந்திருக்கிறார் என்னை நெருங்க முடியாதுன்னு சொல்றாரு அதே போட்டு தான் நான் காவல்துறை இப்போ வரைக்கும் விரட்டி வரைக்கும் நேற்று வரைக்கும் கலவரத்தில் ஈடுபட்டது யார் கலவரம் பண்ணது பள்ளி நிர்வாகம் தானே ஏன் காவல்துறை வந்து இந்த அஞ்சு பேரை தவிர்த்து வேற யாருமே இதில் பங்கு இல்லையா நேற்று கிருத்தியாவுடைய தந்தை சொல்றாரு செயல் சிறையிலேயே என்னுடைய மகளுக்கு ஆபத்து இருக்கிறது அவங்க <laughs> <laughs> மாத்தனம் குற்றப்பத்திரிகை வரும்போது மாத்தனம் இப்ப சிறையிலே உங்களுக்கு பாதுகாப்பு ராம்குமார சிறையிலே அடிச்சு கொண்டாங்க பாருங்க அது மாதிரி பாதுகாப்பு கொடுங்க தமிழக அரசு மாணவ முதல்வர் சமூக நீதி சமூக நீதியில் அடங்கினதுதான் பெண்ணுக்கும் பெண்ணுங்களுக்கான நீதியும் பாதுகாப்பும் சமூக நீதியில் அடக்கப்பட்டதுதான் நம்ம பெரியார் ஆட்சி நடத்திட்டு இருக்கிறான் பெண்களுக்கு சொத்துரிமை கொடுத்த கலைஞர் ஆட்சி நடத்திட்டு இருக்கிறான் அவங்க அப்பா நேரத்து கோர்ட்ல போடுறாரு பாதுகாப்பு இல்லை ஏதோ சொல்ல வர்றாங்க சொல்ல முடியல சொல்ல வச்சிருங்க நம்முடைய முதல்வருக்கு இந்த பேட்டியின் வேலையுடைய வேண்டுகோள் என்னன்னா சொல்ல வைங்க இன்னும் விரிவுபடுத்தப்பட வேண்டும் விசாரணை சிபிசிஐடி துரிதப்படுத்த வேண்டும் சிறப்பு புலனாய்வு துரு துரிதப்படுத்தின ராஜசேகர விசாரணை வழியத்துக்கு கொண்டு வாங்க காவல்துறை கூட அங்கே தான் இருக்கிறான் இப்போதான் காவல்துறை நாங்களாம் பேட்டி கொடுத்ததுக்கு முன்னாடி தான் காவல்துறை அங்கே தங்கலை இல்லாட்டி அங்கே தான் மது விருந்து காவல்துறை அங்கே பாதுகாக்கக்கூடிய காவல்துறைக்கு அனைத்து ஏற்பாடுகளும் இந்த ராஜசேகர் செய்கிறார் திமுக ஆட்சி நடக்குது அதிமுக ஆட்சி நடக்குது அங்க அவர் யார் யாரை கை நீட்டா அவங்களை பூரா கைது செய்யறாங்க கைது செய்யறாங்க கொங்கு திருமண மண்டபத்துல தான் ஆர் எஸ் எஸ் காரங்களை அண்ணாமலை இறக்கி விட்டாலுதான் அந்த கலவரம் பண்ணுவேன் பூரா கலவரம் செய்தவர்களை பூரா கைது செய்யல பன் வாங்க போனவன் பால் வாங்க போனவன் பெட்ரோல் போட போனவன் ஐஸ் கிரீம் வித்து பத்து வருஷமா ஐஸ் கிரீம் வித்துக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம உள்ள பள்ளிக்கூடத்துக்கு முன்னாடி ஐஸ் கிரீம் விற்கிறவன் பதினஞ்சு வயசு காரணம் தூக்கிட்டு போய் பத்தொன்பது வயசு தூக்கி உள்ள போடுறாங்க ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் போயிட்டு வந்து தூக்கி அண்ணே தம்பி ரெண்டு வருஷம் தூக்கி உள்ள போடுறாங்க அக்கிரம் இல்லையா செமஸ்டர் தேர்வு எழுத முடியல சாதாரண சாமானிய ஓட்டு பிள்ளைகளை வந்து பழி வாங்குற நடவடிக்கை தொடருது இதுக்கு கேட்டால் உள்துறைக்கு ஒரு தகவல் வந்து தகவல் நம்ம உளவுத்துறையிலேருந்து ஒரு கொடுக்குறான் ஜாதி கலர் வரப்போகுது எதுக்கு ஜாதி கலர் வரப்போகுது திசை திருப்புகின்ற மடைமாட்டுகின்ற வேலையை தான் பண்ணுறாங்க ஓகே இப்போ நாமெல்லாம் இவ்வளோ ஆவேசமாக நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு குழந்தையோட மரணம் அதற்கு ஒரு நியாயம் கிடைக்கணும் அந்த தாயின் கண்ணீருக்கு ஒரு நியாயம் கிடைக்கணும்னு நம்ம இவ்வளோ பேசிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஆனால் இதுக்கு நடுவில் வந்துட்டு இந்த புலனாய்வு பண்ணுறேன் அப்படின்னுட்டு சவுக்கு சங்கர் அவர்கள் போகிறாரு எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோடய நாலேஜ் பிரகாரம் இப்போ நீங்கள் அட்வொகேட்டும் உங்களுக்கும் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ஆய்வு செய்யணும்னா வந்துட்டு அந்த ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணணும் யார் யார்கிட்ட வீடியோ ஆடியோ எடுத்தாங்களோ அதை சப்மிட் பண்ணணும் இதுதான் வந்துட்டுன்னு ஒரு கன்க்ளூஷன் கொடுத்துட்டு ஒரு சிக்னேச்சர் போடணும் இதுதான் வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச ஆய்வு இப்ப இந்த ஆய்வு இவர் நடத்தின ஆய்வு எந்த வகையில நியாயம் நினைக்கிறீங்க இல்ல இவர் வந்துட்டு ஒட்டு மொத்தமாக வந்துட்டு அந்த தாளாளர் பள்ளி நிர்வாகத்துக்கு தான் வந்துட்டு சாதகமா பேசிட்டு இருக்காரு சம்பந்தமே இல்லாத காதல் என்ற வார்த்தையை இங்க கொண்டு வராரு சப்போஸ் அது காதலா இருக்கட்டும் இல்லாம போகட்டும் இப்ப இந்த இடத்துல அந்த காதல் என்ற வார்த்தை வரத்துக்கு என்ன அவசியம் சார் அவரை பொறுத்தளவு நான் தெளிவாவே பல பேட்டிகளை கொடுத்துருக்கிறேன் அவர் கள்ள குறிச்சிக்கே போகல ஏதோ ஆதாரம் தான் சொல்ல சொல்லுங்க பாப்போம் இந்த தாளாளுடைய மயங்க ரெண்டு பேரும் அவரை சந்திக்கிறாங்க சவுக்கு சங்கர் அவர்களை ஓகே ஒரு கோடி ரூபாயோ ஒன்றரை கோடியோ பேரம் பேசி வாங்கியிருக்கிறார் அதான் என்னன்னு கேட்டா இந்த பள்ளி நிர்வாகம் வந்து அவரை பார்த்து ரெண்டு பையங்களையும் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யும் வரை உங்களுடைய பேச்சு தொடர வேண்டும் டிவிக்கு எங்களை ஆதரிச்சு ஓகே அது மட்டுமல்ல 
தடை அறிவியல் துறையில் இந்த பிள்ளை எழுதினக்கூடிய லெட்டரு இந்த பிள்ளை எழுதுனதாக சொல்கிறாங்க அது இல்லைன்னு அவங்க அம்மா சொல்லிட்டாங்க அவங்க அம்மா அடையில் சொல்லிட்டாங்க தடை அறிவியலில் ஒத்துக்கிட்டு அந்த கடிதம் ஆராய்ச்சி பூர்வமாக சொன்னால் நம்ம ஒத்துக்கிற போகிறோம் நம்ம எதுவுமே ஆதாரம் இருந்தால் வேம்புக்கு பேசலை பேசலை இந்த பள்ளி நமக்கு எதிரி இல்லை சாதி யாருன்னு தெரியாது அது யாரும் தெரியாது சிறுமதியின் தாயாருடைய சிறுமதிக்கு ஏற்பட்ட அநீதிக்கு நியாயம் கேட்குறாங்க அதை அதுக்கான காரணங்களை நம்ம பார்க்கும்போது முதல் மருத்துவ அறிக்கை அவங்க ஓடி ஒளிகிற காட்சிகள் எல்லாத்தையும் நம்ம சான்றுகளோடு ஆராயும் பொழுது இங்கே அட்டம்ட் ரேப் ஏதோ ஒரு ரேப் முயற்சி நடந்து அதை விடுவிக்கிறதுக்காக நடந்திருக்கலாம் அல்லது இப்போ இந்துத்துவா பரப்புறாங்களே இந்த நரபலி அது மாதிரி சம்பவங்களா ஏதோ ஒன்று விரும்பத்தகாத நிகழ்ச்சி நடந்தது மூடி மறைக்கிறாங்கிறது உண்டு உண்மை மீனவர்களுக்கும் சரி நான் வாத திருமணம் நடைபெற்றது இது காதல் நடந்துச்சு அந்த காதலன் அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்தானா இல்ல காதல் வந்து விவகாரம் முற்றி போய் அந்த காதலை உள்ள வந்து கொலை பண்ணானா இல்ல அந்த காதலைக்கு மறுத்துட்டானா காதல் தோல்வியா அப்படி சொல்ல என்ன ஒரே வாரத்தில் படிக்கிறேன் காதலிச்சது தெரியுமா காதலிச்சிருக்கலாம் அட்மிட்டே பண்றேன் அதனால இந்த தற்கொலைக்கு என்ன காரணம் அதை சொல்லு அதை சொல்ல மாட்டேன் அதனால வந்தக்கூடிய ரியாக்சன் என்ன விளைவு என்ன அதை சொல்லல அப்புறம் பார்த்தா அந்த பள்ளிக்கூடம் வந்து படிப்படியாக வளர்ந்து பெத்த தாய் இழந்து பெத்த தாய் மகனை இழந்து போராடி கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அங்கே அந்த பள்ளிக்கூடத்தை சிறு சிறுசாக வளர்த்து பதினஞ்சு கோடி கடை இருக்கு கடை இருக்கு பதினஞ்சு கோடி கடை எப்படி கொடுப்பான் பேங்க்கு நூற்றம்பது கோடி ரூபாய்க்கு அசல் பணம் இருந்தால் தான் ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தால் தான் பேங்க்கு பணம் கொடுக்காது சவுக்கு தெரியாதா அது மட்டும் இல்லை தொடர்ச்சியாக அங்கே அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு மீது வன்மம் எல்லா கட்சிக்கும் இருந்துச்சு அங்கே இருக்கக்கூடிய திராவிட பணி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தான் ஆளெல்லாம் கொண்டு போனாங்க ஓகே சரி அவர் சொல்லிட்டார் விடுதலை சிறுத்தை தான் என் நிழல் கூட அவங்க வீட்டில் கேமரா இருக்கு என்றைக்காக ஒரு நாள் என் நிழல் பட்டிருந்தா கூட நான் பொது வாழ்க்கையிலிருந்து விளையாக்கு நீங்கள் சொல்றதை கேட்குறேன் ஆமாம் இப்போ அதுக்கு பின்னாடி என்ன பேட்டியில் சொல்றாரு ஆதி திராவிடர்களுக்கு தான் அதிக ஆபத்து அங்கே ஜாதி தரல வரப்போது ஒன் இயர் கவுண்டர் ஒன் ஆகிட்டாங்க அகமுடியர் ஆதி திராவிடர் ஆயிட்டாங்க ஆதி திராவிடருக்கு நம்ம பாதுகாப்பு இல்லை முதல் ஆதி திராவிட தான் அடித்து நூறு நாங்கள் பள்ளி கொடுத்துட்டாரு இப்படி கூலிக்கு மாரடிக்கிறாள் அவனால் அதிகமாக நம்ம பேச விரும்பலை பட்டை ஒருத்தனும் உரிச்சி காமிச்சிட்டான் அவர் யாருன்றதையும் நான் ஒரு பெண்ணை எனக்கு பேச நான் ஆடியோவே நான் வெளியிட்டு இருக்கேன் அவரே பிரார்த்தனை நடத்தின மாதிரிலாம் செய்திகள் அதனால் பிழைப்புவாதிகள் எது வேணாலும் பேசட்டா இல்லை அந்த ஆடியோ பற்றி சொல்லுங்கள் சார் அது ஆக்சுவலி என்ன ஆடியோ அது ஒரு எழுத்தாளர் அவங்க ஓகே அவங்க என் நண்பர் எழுத்தாளருக்கு அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி நான் ஒரு விஷயமா அவர்கிட்ட போனேன் ஆனால் அவர்கிட்ட போகிற பெண்கள் எல்லாத்தையுமே அவர் வேறு மாதிரி பெண்ணிட்டு டைரெக்டாக அவர் சொல்லாமல் அவருக்கு நண்பர் ஒருத்தர் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிறாரு அவர் மூலமாக வந்து அவர் எல்லாத்தையுமே பாலியல் சீண்டல் உட்பட அனைத்து வேலைகளிலும் ஈடுபடுத்துகிறாங்க எனக்கு நான் போகும்போது என்னை வந்து அவர் அந்த வெங்கடேசன் சொல்கிறாங்க அவரை கூப்பிட்டு என்னை பேசினார் என்கிட்ட வாம்மா உங்களுக்கு கணவர் வேலை இல்லை ஏன் கஷ்டப்படுறீங்க உங்களை வந்து நான் அந்த தொழில் நானும் சங்கரம் சவுக்கு சங்கர் தொழில் நடத்துகிறோம் வான் கூப்பிடுவேன் அதோடு நான் அவ்வளோ துண்டிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்றாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு பார்க்கும்போது நடத்தி மிகப்பெரிய காவல்துறை அதிகாரிகள் ஐபிஎஸ் ஐஏஎஸ் அதிகாரி அந்த அளவில் நடத்துகிற மாதிரி தான் தெரியுது ஏன்னா அவருக்கு சில செய்திகள் காவல்துறையிலேருந்து வருது நான் அதே ஆதாரப்பூர்வமாக யாருன்றதையும் சொல்லியிருக்கேன் அவங்க ஃபோன் இருக்காடே ஒரு காவல்துறை அதிகாரி சஸ்பெண்ட் ஆன அவர் ஓகே இந்த அரசு ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஆட்சியில் இருந்த பூங்கோடை பூங்கோதை ஆரடி அருணாவுடைய பேச்சை வந்து உபாத்தியாவும் அவங்களும் பேசிக்கிட்டதை ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வாங்கன்னு அனுப்பிச்சி விட்டதுக்கு வலது செய்தவரை சொல்லி போனப்ப அதை களவாண்டு வித்தாலு தான் அந்த சவுக்கு ஆட்சியே அன்றைக்கு உளவுத்துறை ஒட்டு கேட்கறது அனைவரையுமே 
அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பழியை போட்டு அன்றைக்கு இருந்து ஒரு காவல்துறை அதிகாரி இன்றைக்கு வரைக்கும் காவல்துறை இருக்கக்கூடிய ஒரு அதிகாரி தான் இவருக்கு சில தகவல்களை கொடுத்துட்டு இருக்கிறார் ஆனால் இப்படிப்பட்ட பேருவழிகள் மிரட்டல் பேருவழிகள் மிரட்டிட்டு மனசாட்சி இல்லாமல் சிறுமதி விஷயத்தில் பேசுறது மக்கள்கிட்ட அவருடைய முகத்திரை கிழிக்கப்பட்டு விட்டார் கண்டிப்பாக சார் ஏன்னா வந்துட்டு ஒரு குழந்தையோட அந்த மரண வலி எப்படி இருந்திருக்கும் இன்றைக்கும் வந்துட்டு நம்மளுக்கு அந்த என்ன மேலேருந்து இப்போ ஒரு தற்கொலை பண்ணினாலும் அந்த நேரத்தில் வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஒன்று நம்மளை காப்பாற்றிக்க தான் வந்துட்டு எல்லா உயிருமே வந்துட்டு போராடும் அப்போ அந்த மரண ஓலம் யாருக்குமே கேட்கலையா அந்த கத்தல் அந்த பள்ளிக்கூடத்தோடைய அந்த தாளாருடைய வீடு இருக்குது வாட்சி மணி அஞ்சு மணி தான் போகிறாரு இடையில் ரவுண்ட்ஸே போக மாட்டாங்க மாட்டாங்களா அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்குள்ளே நாற்பது பேர் தான் ஒரு நானூறு பேர் ஐநூறு பேர் இருக்கிற ஹாஸ்டல்லாம் பரவாயில்ல ஒரு நாற்பது பேரை பாதுகாக்க முடியல பேசுறாரு <laughs> 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 மனசாட்சி <laughs> 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 நான் போனேன் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் எல்லாம் பார்த்தேன் அவங்க எனக்கு ஃபோன் போட்டு கொடுத்தாங்க ஸ்ரீமதி கூட படித்த பிள்ளைகளுக்குலாம் ஃபோன் பண்ணி பார்த்தேன் ஒரு ஆதாரம் காட்டு கள்ள குறிச்சிக்கிட்டு நீ பஸ்ஸில் போனியா காரில் போனியா உதாரணம் வாங்கல உதாரம் விடுறப்ப டுபாக்கூர் பார்ட்டி டுபாக்கூர் சவுக்கு சங்கன்றது எடுத்துட்டு டுபாக்கூர் சங்கன்னு மாற்றிக்கிற வேண்டியது இல்ல அதே மாதிரி தான் இப்ப அந்த ஸ்ரீமதி அந்த கள்ளக்குறிச்சி இஷ்யூ மாதிரி தான் இப்ப நேத்து தூத்துக்குடியில இருந்து வந்த அந்த ரிப்போர்ட்டுங்க எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்துட்டு இதற்கு முன்னாடி வந்து ஒரு சேனலுக்கு இன்டர்வியூ கொடுக்குறப்போ ஒரு தடவை தான் ஒரு சுற்று தான் சுட்டாங்க அப்படின்றத சொன்னாங்க காவல்துறைக்கு ஆதரவு ஆதரவா பேசி இது காவல்துறையில் இருக்கக்கூடிய சில பேருடைய ஆதரவை பெற்று அவர் மூலமாக அந்த சில ரகசியங்களை கசி எப்பயுமே ஒரு காவல்துறை ரஜினிகாந்த் மாதிரி தான் அவர் பண மதிப்பிழப்பு என்ன என்ன தூத்துக்குள்ள ஒண்ணும் பெருசா நடக்கல அவரு அவர்களா ஒரே கேரக்டர் இப்ப போய் பாத்துட்டு வந்து கவர்னரை பாத்துட்டு அரசியல் என்ன அரசியல் அரசியல் பேச வேண்டிய அரசியல் தலைவராக இல்ல தொண்ணூத்தி ஆறுல இருந்து வந்துட்டு நான் அரசியலுக்கு வருவேன் வருவேன்னு சொன்னவர் இப்ப அரசியல் நான் அரசியல் இருக்கேன் லைவ்ல இருக்கேன் நீ அரசியல் இருந்து என்ன பண்ண போற தமிழ்நாட்டுல ஆயிரம் ரஜினிகாந்த் வந்தாலும் பெரியார் பேர சொல்லாம அண்ணா பேர சொல்லாம திராவிட மண்ணில திராவிட இயக்கத்துல ஆயிரம் ரஜினி உருண்டோடி வந்தாலும் சரி மோடியே உருண்டு வந்தாலும் சரி அமித்ஷா இங்க ஆயிரம் சித்து விளையாட்டு விளையாடினாலும் சரி மிகப்பெரிய எரிமலை திராவிட இயக்கம் பெரும் மலை அதனால அந்த அண்ணாமலையில எங்களுக்கு சாதாரண விஷயம் அதனால ரஜினிகாந்த் மாதிரி இந்த சவுக்கு சங்கர் ஒரு ஆள் சும்மா உட்காந்து பேட்டியை கொடுத்து பேட்டி கொடுக்கலாம் பணம் வாங்கிக்கிட்டு ஏதோ பண்ணிக்கிட்டு கிடக்க பிழைச்சிட்டு போ பிழைப்பு அதுக்காக ஒரு மனசாட்சியோட பேசுறதா நான் சொல்றேன் ஒரு பெண் பாவம் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு ஆதரவாக இந்த சம்பவம் தொடரக்கூடாது சிறுமதியே இறுதியான மரணமா தமிழ்நாட்டில் இருக்கணும் இது மாதிரி சம்பவங்கள் நடக்கக்கூடாது குற்றவாளிகளை கடுமையான முறையில் முதலமைச்சர் தண்டிக்கணும் இதுவே இறுதியான மரணமா இருக்கணும்னு விருப்பத்தோட நம்முடைய வேண்டுகோளாக கோரிக்கையாக மன அழுத்தத்தின் காரணமாக நம்ம வீட்டு பிள்ளைகளும் சுதந்திரமா வெளியே போயிட்டு வரணும் நம்ம வீட்லேயும் பிள்ளை இருக்கு பெண் பிள்ளை இருக்கு அவங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்புன்ற ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்தோடு நம்முடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்றோம் ஆனா நீ பணம் எப்படி வாங்கலாம் சி நாய் பிழைக்கும் இந்த பிழைப்பிட்டார் பாரதியார் அதனால இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை அது பெண்களை பெற்றவர்களுக்கு தான் அது அருமை தெரியும் கடைசி அவர் கேள்வி சார் இப்போ வந்துட்டு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வந்துட்டு இடைக்கால பொது செயலாளர் பதவி வந்துட்டு அதெல்லாம் கிடையாதுன்றது மாதிரி நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பு வந்திருக்கு இப்போ என்ன நடந்ததோ அந்த பொதுக்குழு வந்துட்டு செல்லாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அடுத்த மூவ் அவங்களது என்னவா இருக்கும் சார் இப்போ என்ன முடிவாக இருக்கும்ன்றத நினைக்கிறீங்க அதாவது இது ஓபிஎஸ் கிடைச்ச வெற்றியா இபிஎஸ் கிடைச்ச வெற்றியான்னு சொல்ல மாட்டேன் ஓகே எம்ஜிஆர் அவர்களின் புனிதமான நோக்கத்தோடு அதிமுகவின் சட்ட விதியில் ரத்தத்தின் ரத்தமான உடன்பிறப்புகளே என்ன அழைப்பார் பாத்தீங்க ஏன்னா அவரை திமுக வந்து பொதுக்குழு கூடி செயற்குழு கூடி தான் சாதாரணமாக தூக்கி எரிஞ்சிட்டாங்க அதனால அந்த வழியின் காரணமாக அவர் என்ன பண்ணார் அண்ணா திமுகவில் 
தொண்டர்களால் தேர்வு செய்யப்படுவதுதான் பொதுச் செயலாளர்ன்றதை தொண்டர்களின் காலடியில் கொண்டு வந்து பொதுச் செயலாளர் பதவியை ஒப்படைச்சார் தொண்டை நினைச்சாதான் கட்சியில் பொதுச்சேன் அந்த எம்ஜிஆர் உருவாக்குனத மாபெரும் தொண்டர்களுடைய தொண்டர்களுக்கு கொடுத்த மரியாதையான விதிக்கு கிடைச்ச அந்த சட்ட விதிக்கு அதிமுகவின் பைலா சட்ட விதி கிடைச்ச வெற்றி இந்த வெற்றி இந்த வெற்றியை மாற்றி அமைக்கணும்ன்றதுக்காக பல்வேறு வேலைகளில் திருடுதுங்க வேலைகளில் எடப்பாடி பழனிசாமி கோடானபடி பணத்துடன் அழைந்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த விதியை மாற்றணும் அப்படின்னு அழைக்கிறாரு விதியை மாற்ற முடியாது இப்போ ஓபிஎஸ் சரியான முறையில் நீதிமன்றத்தில் போராடி இருக்கிறாரு இதே மாதிரி சசிகலா போராடி இருந்தால் இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்க தான் அவர் போராடல போராடல தினகரனும் போராடல ஆனால் இவங்க எல்லாமே போராட்ட குணம் உள்ளவர்கள் இல்லை அனைவருமே ஒன்றுக்கொன்று இந்த பதவி சுகத்தை அனுபவித்து அதன் மூலமாக எங்கெங்கு வருவாய் கிடைப்பது அறிந்தவர்கள் ஆக இவர்களுக்குள்ள உட்கார்ந்து நாலு பேரும் பேசி ஆளுக்கு பாதி ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சம்பாதிச்சிக்கிடலாம் அப்படின்னு பேசி முடிவெடுத்துருவாங்க வேகமாக அதனால் இவங்க போராட்டம் ஒரு மான ரோசம் உள்ள போராட்டம் இல்லை மான ரோசம் உள்ள கூட ஒன்றுக்கு ஒன்று குழாயடி சென்ற விட கேவலமாக பேசியிருக்காங்க எடப்பாடி பழனிசாமி ஓபிஎஸ் பேசியிருக்காரு ஓபிஎஸ் எடப்பாடி பேசியிருக்காரு சசிகலா அவங்கள குலப்புலியை சுமித்திருக்காங்க தினகரன் நண்டுன்னு இருக்காங்க துரோகின்னு இருக்காங்க எல்லா குற்றச்சாட்டையும் நாலு பேரும் வசை மாதிரி பொழிந்து விட்டு சகோதரர்களே வாருங்கள் இணைவோம் இணைவாங்க பதவி என்ற ஒரே இலக்கு மோடியின் காலடியில் விழுந்து மோடி ரிங் மாஸ்டர் பாஜக அடகு இருக்கு முதல் அடக திருப்புங்க வித்துராதைங்க அதிமுக தொண்டு என்ன நினைக்கிறேன் ரெட்டலை எழுபத்தஞ்சாம் ஆண்டு பொண்ணு உலா அண்ணா திமுகவுக்கு பொண்ணு உலா ஐம்பதாம் ஆண்டு ஐம்பது பொண்ணு உலா இந்த பொழு பொண்ணு உலாவில் வந்து ரெட்டலை முடக்கப்படுது மிகப்பெரிய வேதனை வேதனை வெற்றியின் சின்னம் முடக்கப்பட்டிருக்கு அதனால இந்த வெற்றியின் சின்னத்தை மீட்க வேண்டும் அதிமுக நிலை வர வேண்டும் திமுக போன்ற அதிமுகவும் வலுவாக பாஜகவை எதிர்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த நாலு பேருமே தலைமைக்கு லாயக்கேற்றவங்க ஆனால் அந்த நாலு பேரும் அடிச்சு பிடிச்சி உட்காருவாங்க உட்காருவாங்க ஏன்னா பதவி என்ற ஒரு சுகம் கொள்ளையடிச்ச பணத்தை பங்கிடுவது முன்ன பொண்ணா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி இப்படி பேசிக்கிடுவாங்க ஆனால் அப்படி வந்தால் இந்த தலைமையை அதிமுக ஒன்றரை கோடி தொண்டர்களும் நிராகரிப்பார்கள் உண்மையான தொண்டர்கள் எங்களை போன்றவர்கள்னால ஒன்றரை கோயில் கடைசியாக கூட வச்சுருக்கு ஒன்றாக ஒன்றரை கோயில் கடைசி தொண்டனாக கூட இருந்தால் கூட எங்களை போன்ற கொள்கைவாதிகள் லட்சியவாதிகள் அதிமுகவை நடத்துவோம் அப்படி ஒரு காலம் வரும் கண்டிப்பாக சார் பதவி ஆசை விட பதவி தன்னலம் கூடியிருக்கு பொதுமக்களை பற்றியோ ஜிஎஸ்டியை பற்றியோ நம்முடைய ராமேஸ்வரம் மீனவர்களை பற்றியோ நீட்டு தேர்வை பற்றியோ மாநில சுயாட்சியை பற்றியோ இன்னைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பேராபத்து மனிதனை ஜாதியின் பெயரால் மதத்தின் பெயரால் கடவுளின் பெயரால் பிளவுபடுத்தி மீண்டும் மனுதர்ம ஆட்சியை எந்த நோக்கத்திற்காக தந்தை பெரியாரும் டி எம் நாயரும் சர்பிட்டி தியாகராயரும் நடேச முதலியாரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் திராவிட சங்கம் தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கத்தை சுயமரியாதை இயக்கம் நீதி செய்ய தோற்றுவித்தார்களோ அதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சி தான் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதை மறந்துட்டு சனாதனவாதிகளிடம் சங்கிகளிடம் இந்த கட்சி அடகு வச்சிருக்கீங்க மக்கள் மன்னிக்க மாட்டார் இவ்வளவு நேரம் மதிமுகம் நேயர்களுக்கு உங்கள் பொன்னான நேரத்தை கொடுத்து மிக்க மிக்க நன்றி நம்முடைய பல்வேறு கேள்விகளுக்கு ரொம்ப விளக்கமா பதில் சொன்னார் பசுபொன் பாண்டியன் அவர்கள் இது போன்ற மற்றொரு ஆளுமையுடன் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பிரியா குருநாதன்